محمد <تصفيق> اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد المكوريه الاسلاميه சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரிய அருளினால் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை படிப்பதற்காக இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய ஹதீஸ் கலை சம்பந்தப்பட்ட வகுப்பினுடைய கடைசி வகுப்பு இது புலுமுல் ஹதீஸ் உசூல் ஹதீஸ் நான்கு வகுப்புகள் படித்தோம் அதோடு உலுமுல் ஹதீஸ் உடைய ரெண்டாவது வகுப்பு இது அப்போ உலுமுல் ஹதீஸ் மொத்தமாக ஆறாவது வகுப்பு இது இதையோட முடியுது இன்ஷால்லா அடுத்த வகுப்பில் சஹீல் புகாரி சஹீல் புகாரி சம்மந்தமாக இன்ஷால்லா நம்ம படிப்போம் அதில் சில பகுதிகளை எப்படி சையுல் புகாரியை படிக்கிறது புரிஞ்சு கொள்வது அதில் இருந்து சில ஹதீஸ்களை நம்ம இன்ஷால்லா பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்த வகுப்பில் இன்ஷால்லா சஹி முஸ்லீம் அது இன்ஷால்லா அதில் இருந்து சில ஹதீஸல் தொகுத்தெடுக்கப்பட்ட சில ஹதீஸ்களையும் சஹி முஸ்லீமினுடைய போங்கு மன்ஹஜ் என்ன என்பதையும் இன்ஷால்லா நம்ம படிப்போம் இன்ஷால்லா ஹை நாங்கள் கடந்த வகுப்புகளில் உலமுல் ஹதீஸ் இப்போ உசுல் ஹதீஸை பொறுத்தவரையில் நம்ம வந்து ஹதீஸினுடைய அனைத்து அடிப்படை விதிகளையும் அனைத்துன்னு சொல்கிறதை விட முக்கால்வாசி நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் படித்தோம் அதில் குறிப்பாக வந்து ஹதீஸ்னா என்ன ஹபர்னா என்ன அசர்னா என்ன முஹத்திஸ் ஹாஃபில் ஹாக்கிம் அடுத்து ஆஹாத் இதெல்லாம் பேர்கள் இதெல்லாம் நம்ம விரிவாக படித்தோம் ஞாபகம் கூட்டிட்டு நான் போகிறேன் முத்தவாத்தீர் வேற சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் சொல்லணும் மஷூர் அசீஸ் கரீப் வேற மக்பூல் மருதூத் வேற ஆ ஆ மால் மக்பூல் மருதூத் மக்பூலில் சஹி சஹி லிகைரி ஹசன் ஹசன் லிகைரி மருதூத் சொல்லுங்க மருதூத் மொஹல்லக் மொஹல்லக் முர்சல் மோதல் முன்கதி வேற முதல்லஸ் முர்சல் ஹஃபி மொஹன்ஹன் அப்புறம் மொஹன்ன வேற வேற என்ன படிச்சு ஆ மௌது மௌது மத்ரூக் அடுத்தது ததலீஸ் தான் ததலீசுல் இஸ்னா ததலீசுல் ஷியூக் வேற மௌது முத்ரக் மத்ரூக் முன்கர் வேற முத்ரஜ் சொல்லுங்க அடுத்தது 
شاد غیرہ مقلوب مضطرب کڑے سے ہوں دے کونجھ سکھل آئی گئے نا آدھے لہم پاہ دے رہے ہیں جہالا بیدا جہالا راوی نوڑے جہالت نے انہیں بیدا بیدا اتنے انہیں بیدا مکفرہ اللہ بیدا مفسقہ آدھے اپڑی پاک رہے ہیں سری خیر نام ایدو پڑی چوم اللہ نیاف ہو چھو لگے نام آلنا سلے لیلو آنا پڑی چھو وشیہ مند یوڑا پرمدی آنا دینے سلے لیلو نیگلے اونن دی پیئے انشاءاللہ دینے سلے لیلو Nalal meeting kau langga, ilan sana lah, adi marandu biru, marandu, pergi udah. Hei, ni uruk kali ya, mana, aduk bule. Kadai siapa udah ada otot potot, monu bule dalek apa? Ahad, ahad, ni sana, ahad ada nadi sir, ahad ni sana mana, ahad ni sana ni, ni hari ni, kerisno aku. Where? Ahad and Hadith, sir. Ahad. Rundi. Rundi, rundi. Ah, tell me. Ahad, you have to go to the other side. Ah. Ahad, you have to go to the other side. Mashallah. Masya Allah. Ini dalam dalo, nama, nallah, pasir orang ini. Alhamdulillah, khair. Inu pada terapi pahang, sila sila pelihara diri kita, khair. Ahad, nak, ipun ini, sunnah badil, bandu, serianya badil. Ana, ahad re wahai orang orang ni kerit kerlibik kuriya badil lah. Pena aku kira ahad inda inna. Mutawatir, ahad, ah. Right. Apa muka hati orang ini sana? Adi banding saya ana adi saya orang orang lain terinci. Upper tabaka oleh anjing kemet patong ke? Ah? Ah koran jadi pati, alat pati kemet patong ke? Ena upper tabaka oleh? Ah ini kanu. Adik kau ni korai ini bodoh. Ia dah upper tabaka oleh mundu ber. Wandal, adik kena munda alat itu munda leh tu umbar orang ini. Anda ena solo madik. Adik, anak adik ahad rawai leh mana per? Masuk. Semua tabak awalnya arwah dan arwah per bandi. Orang tabak awalnya matum, anjir per bandi orang. Apa yang mana per? Mana per? Masuk. Semua tabak awalnya um nur nur per bandi orang. Orang tabak awalnya matur rendi per bandi orang. Mana per? Aziz. Semua tabak awalnya nur tambah per bandi orang. Orang tabak awalnya matum oral bandi orang. Hah? Hari, segala tabak awal ini orang bandi orang. Hari, segala tu lembih rendu bandi orang. Aziz, mahudifah mimma budha isnadi. Hari pada versi ini ada awam beti loru loru beri 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 kerar. Enda anda hadis palawi nama orang wahai le share kap padum. Anda 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 hadis ini peran. Adik wahai ki peran. Ah? Ah? Mualak. Isnad Aripada versi ini udah awam bermain tu, sana Imamu kadit tu, Imam Bukhari, Imam Hamidi, Imam Bukhari Ali ibn Madini, Imam Bukhari Ahmad, apa dia anda madri, awam orang ustad, ada apa tu? Allah tu, adun udah mualak orang pala wahai kerja lebi kiri, Allah tu yang berdiri bodoh, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat tu mugi, Allah Abi Hurairah solat tu mugi, mursal, mursal lain, mursal, ah, mursal. Sahabi ke pinna ala, irka kodi yaver, bedu perre. As sahabi ame ikalam, sahabi ame. Apa anda hadis ana sahih ana? Life ana, wahai hel. Life ana hadis tu wahai hel. Mardu, dana. Right. Life an dal inna, life an sunnah inna. Ingal tu teriuk. Life, dana inna. Palawi ni mana hadis? Palawi ni mana hadis? Ibu nama, adun dia. Warai warak kena tu sulum boleh beri sullo. Life ana hadis lagi. Hasan udah tarat tay, ada yang ada hari sel. Hasan udah tarat tay, ada yang ada ke life punya sulu. Ceritanya, apa itu? Pudu anak orang bishiam, pudu anak orang. Pella 
வகைகளுக்கும் மருதூதுற எல்லா வகைகளுக்கும் நம்ம லைஃப் என்று சொல்லி ஹுக்கும சொல்லுவோம் பலவீனமான லைஃபான ஹதீஸ் மருதூதுற வகையில் பல இருக்கு அப்ப அதுல முதலசான ஹதீஸ் அப்ப இந்த ஹதீஸ் லைஃப் முர்சலான ஹதீஸ் ஹதீஸ் லைஃப் அப்ப இதுல பேர்கள் பல பேர்கள் இருக்குது ஆனா வந்து அதனுடைய சட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது லைஃப் என்று சுருக்கமா சொல்லிடுவோம் தலைசன வித்தியாசம் மறந்துட கூடாது திருப்பி திருப்பி நான் இதை சொல்லித்தாரதா நீங்க மறக்க கூடாது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளும் சரியா ரைட் இப்ப நம்ம உலூம் உல் ஹதீஸ் சென்ற வாரம் படித்தது அதை லேசா மீட்டி பார்ப்போம் சரியா எடுத்தெடுப்பில் வந்து இந்த பாடத்தை ஆரம்பித்தா உங்களுக்கு கடைசியில் என்ன சிக்கல் அதிகம் அதனால தான் லேசாக மீட்டிட்டு போகிறேன் ஹை உலூம் உல் ஹதீஸில் நாங்கள் பல வகைகள் இருக்கு உலூம் உல் ஹதீஸில் பல வகைகள் உலூம் உல் ஹதீஸில் இருக்கு அப்போ அதில் வந்து மஃபூம் சுன்னா சுன்னாவை எப்படி விளங்குறது ஹுஜியத்து சுன்னா ஹுஜாவி சுன்னாவினுடைய ஆதாரம் அத்தன்மையை எப்படி பரிசீலிக்கிறது கைஃபன் தாமல் மாசு சுன்னா சுன்னாவோடைய சுன்னாவை எப்படி அணுகிறது ஹதீஸ் சுன்னான்னு போது நீங்கள் ஹதீஸ் புரிஞ்சுக்கணும் சுன்னாவை எப்படி நம்ம அணுகிறது அது மாதிரி மனாஹிஜுல் முஹத்தீசி முஹத்தீசினுடைய மன்ஹஜ் என்ன அது மாதிரி தாரீஹ் தத்வீனு சுன்னா சுன்னா தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு அப்போ இந்த எல்லா விஷயங்களும் இந்த உலகங்கள் ஹதீஸுக்குள்ளே வந்துடும் அதில் உசூல் ஹதீஸ் தான் முக்கியமானது அதை தான் நம்ம விரிவாக படித்தோம் அது நமக்கு தேவைப்படும் உசூல் ஹதீஸ் என்பது அதிகமாக தேவைப்படுறதுனால அதை படித்தோம் ரைட் அப்போ எனவே இப்போ எல்லா விஷயத்திலையும் இப்போ நம்ம வந்து மஃபூம் சுன்னான்னு சொல்லி அதை நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு வகுப்பாக படிக்கலாம் அப்போ நான் உங்களுக்கு லேஸாக அதை அடையாளப்படுத்தினேன் சென்ற வகுப்பில் என்ன சார் லேஸ் லேஸாக சொல்லிட்டு போனேன் அப்போ அதில் குறிப்பாக நீங்கள் அந்த சுண்ணா தொகுக்கப்பட்ட வரலாறுன்னு அப்படி அங்கே இருந்து ரசூசல் ஆலசி முடிந்து வரும் பொழுது அது உங்களுக்கு தேவையான பகுதியில் அதுக்குள்ள இடையில இடையில வந்துடும் தத்வீன் சுன்னா இப்போ ரசூசல் ஆலசி காலத்தில் ஹதீஸ் எழுதப்பட்டதா ஓரால் கேட்குறாரு ஹதீஸில் எப்படி வந்திருக்குது அபு சைத் அல் குதிரி அலி அவர் விவாதம் எப்படி வருது அதாவது வகையில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் குரானை தவிர வேறு எதையும் எழுதக்கூடாதுன்னு ஆனால் ரசூசல் அலி செல்லம் எழுதுறதுக்கு அனுமதிச்சாங்களா அப்படி ஹதீஸ் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு ஓட்டை யாராவது கேட்கின்ற பொழுது நீங்கள் அதுக்குரிய பதில சொல்லணும் அதை விளங்கப்படுத்தணும் இப்படி சொல்லுவாங்க அதாவது சுன்னா வந்து ஹதீஸை பொறுத்த வரல அது வந்து குர்வான் ரசூலோட காலத்தில் தொகுக்கப்பட்டது சுன்னா தொகுக்கப்படையில் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல அலி வந்து தான் தொகுத்தார் அப்போ நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொகுக்கப்பட்டு அப்போ அதில் சந்தேகங்கள் இருக்கும் மனிதர்கள் அவங்க நினைச்சது மறந்திருப்பாங்க நினைச்சது வெட்டி விற்பாங்க கூடுதல் குறைவுகள் இருக்கும் அப்போ அதில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறதுனால சுண்ணாவை டோட்டலாக வெட்டு போட்டு குரான மட்டும் எடுப்போன்ற ஒரு வாதத்தை என்ன செய்வாங்க வைப்பார்கள் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணும் அதுக்குரிய ரிப்ளை ஆன்சர் என்ன அதை நம்ம சொல்லி தந்தோம் ரசூலா அவள் செல்லாத அரசு முறை காலத்தில் ஹதீஸ் எழுதப்பட்டது அதுக்கு ஆதாரத்தை நம்ம சொல்லி தந்தோம் உக்துபுலி அபிஷா அப்போ அபுஷா அங்கிறவர் எம்எல்ஏந்து வந்தவருக்கு ரசூல் எழுதி கொடுக்க அனுமதிச்சிக்கிறாங்க ஆஸ் ரலி இல்லாத இடத்துல ஒரு சாதிகா சைஃபா சாதிகா ஒரு ஏடம் ஒன்று இருந்தது அதில் ஹதீஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க எழுதி வைத்துக் கொண்டார்கள் இப்படி இது மாதிரி நிறைய ஹதீஸ் நிறைய ஆதாரங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ இது ஹதீஸ் கலை வரலாறுங்கிறது ஒரு தனி பெரிய ஒரு நீண்ட தலைப்பு கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து இலங்கை வானொலி தேசிய சேவை அரசாங்க தல இதில் போகிறதுல ஹதீஸ் கலை வரலாறு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கிட்ட பேசினேன் நான் இந்த தலைப்பு ஹதீஸ் கலை வரலாறு அது தொகுக்கப்பட்டது மட்டும் அது தூ மிச்சம் டீப்பாக போகணும் அதில் ஹதீஸ் இப்போ ரசூசல் அதை எழுதுனாங்கன்னு சொல்லி அந்த எழுத எழுதுறதுக்கு அனுமதிச்சாங்கன்னு வர ஹதீஸே நிறைய ஹதீஸ் அழிக்கி அதுக்கே நம்ம என்ன செய்யலாம் விளக்கங்கள் சொல்லி அப்படி போகலாம் அப்போ அது ஒரு பரந்த விரிந்த ஒரு பகுதி தத்வீனு சுன்னா சுன்னா தொகுக்கப்பட்ட அது கட்டம் கட்டமாக நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் கிதாபா எழுதுறது அப்போ ஹிஜ்ரி ஹிஜ்ரி ரசூஸ் அலமுடைய காலத்துலேருந்து ஹிஜ்ரி எத்தனை வரைக்கும் நான் பிரித்தேன் நாலாக பிரித்தேன் சொல்லுங்க ஆகும் எத்தனை ஹிஜ்ரி எத்தனை வரைக்கும் முதலாவது கட்டம் ஆ ஹிஜ்ரி எழுபது வெரி குட் ரெண்டாவது நூற்றி இருபது மூன்றாவது நூற்றி ஐம்பது நாலாவது மாசாவது வெரி குட் ஹை அப்போ இப்படி கட்டங்கள் இருக்குது கிதாபத்துடைய கட்டம் அதுக்கு பிறகு கிதாபத் எழுத்து வடிவில் இருந்தது எழுத்திலையும் பாதுகாத்தாங்க அதே நேரம் வந்து அரபியர்களுடைய வழக்காறு மரபு என்னன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து இயல்பிலேயே போய் சொல்லக்கூடியவர்கள் அல்ல சாதாரண உலக விஷயத்தில் அப்போ ஹதீஸுடைய விஷயத்தில் போய் சொல்லுவாங்களா அதுவும் ரசூல்லாவது தொற்றுள்ள விஷயங்களில் சொல்ல மாட்டாங்க அதுவும் சஹாபாக்கள் அப்போ எனவே சஹாபாக்களின் ஊடாகத்தான் ஹதீஸ் பாதுகாக்கப்பட்டு போய் கலக்கிறதுக்கு ஆதாரபூர்வமாக நிரூ
என்ன அதுக்கும் ஆதார நம்ம சொன்னோம் அபு சுஃபியானுடைய அந்த ஹீரக்கல் மன்னன்கிட்ட போய் பேசுகிற அந்த செய்திகளை பற்றி சொன்னோம் ஹைர் அப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் பழைய இதில் நீங்கள் படித்த விஷயங்கள் தான் ஹைர் அப்போ சுண்ணா தொகுக்கப்படுது இப்போ ஆரம்பத்தில் இருந்து அப்படி வந்து சுண்ணா தொகுக்கப்படுற செய்தி இருக்குது தானே இப்போ உமர் பின் அப்துல் அசிஸ் ராம்துல இது உமையா கூடிய ஆட்சி காலத்தில் ஹிஜ்ரி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து நூற்றி ஒன்று வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சாங்க உமர் பின் அப்துல் அசிஸ் ரஹமத்துல்லாலே அப்போ அந்த காலத்தில் தான் அவங்க ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாங்க யார் கழுதுறாங்க மாஷா அல்லா அபு பக்ரிபினும் ஹசும் அதான் நான் நினைக்கிற பேர்கள் சொல்லும் போது இவங்க எல்லாம் இதை கஷ்டமா வைக்குமோ அப்படி நான் நினைச்சு நினைச்சு சொல்லுவேன் ஆனால் அப்படி சொல்லும்போது எவ்வளோ சந்தோஷம் வைக்க அலமதுல்ல ஒரு ஆள் சொன்னாலே போதும் அது அதனால அப்போ அபு பக்ரிபின் ஹசும் அவருக்கு ரஹமத்துல்லாலே அவருக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க அப்போ அதில் குறிப்பாக வந்து ஹதீஸோட நல்ல ஒரு திறமையாக ஹதீஸினுடைய ஆழத்தை கண்டவர் தான் இமாம் ஆ ஜுஹுரி இவன் ஷியாப் அஸ் ஜுஹுரி ரஹமத்துல்லாஹி அலை அப்போ அவங்க வந்து ஹதீஸை என்ன செய்கிறாங்க ஆரம்பமாக தொகுத்து அவங்க படித்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பிறகு அதனுடைய பதிமூன்று இதுகள் நம்ம போட்டோம் அதில் கடைசியாக நம்ம வந்து ஹதீஸ் எப்படி எப்படி வந்து எந்த லெவலுக்கு வந்து கடைசியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்பது ஆ நூற்றி எழுபத்தொம்பது யார் மாலிகிபுனும் அனஸ் இமாமுல் மதீனா மாலிகிபுனும் அனஸ் அனஸ் இபுனு மாலிக் சஹாபி அந்த பரம்பரை தான் மாலிக் இபுன் அனஸ் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அப்போ இமாம் அபு ஹனீஃபா அப்போ எங்கே அவங்களோட ஹதீஸ் அழிக்குதா அதையும் சில பார்ப்போம் அப்போ இமாம் மாலிக் அதுக்கப்புறம் இமாம் ஷாஃபி இமாம் அஹமத் இவங்க எல்லாம் இமாம் புகாரி எல்லாம் வராங்க அப்போ நம்ம கடைசியாக வந்து எங்கே நிற்கிறோம் நூற்றி எழுபத்தொம்பது ஹிஜிரியில் நூற்றி எழுபத்தொம்பதில் நிற்கிறோம் இமாம் மாலிக்கில் மோத்தாவோட நிற்கிறோம் சரியா நூற்றி எழுபத்தொம்பது அப்போ அது வரைக்கும் எத்தனை கிரந்தவங்கள் நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் எத்தனை ஹதீஸ் இதுகளை பற்றி சொல்லிக்கிறோம் இமாம்களை பற்றி பதிமூணு பேர் அதுலேயும் முக்கியமான ஆக்கள் நிறைய பேர் அதுக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம சொல்லும் பொழுது ஒன்றுக்குள்ளே பத்து பேர் இருப்பாங்க அவ்வளோதானே முக்கியமாக அந்த அந்த காலத்தில் முக்கியமாக உணரப்பட்டவங்க அவங்க ஹதீஸ் துறையினுடைய ஆழத்தை கண்டவங்க பல பேர் இருந்தாலும் குறித்த அறிஞர்கள் கூடுதலாக அவங்கள விட கொஞ்சம் கூடுதலாக ஏதோ ஒரு வகையில் அறியப்பட்டிருப்பார்கள் சேவைகள் செய்திருப்பார்கள் வேறு யாரும் பேசாத வைக்காத விடயங்களில் அவங்க பேசியிருப்பாங்க என்பதனால் அவர்களுடைய பெயர்கள் அங்கே சுட்டி காட்டப்படுகிறது அப்போ பதிமூணு பேரை நம்ம பார்த்தோம் சரிதானே ஹை இப்போ மா மாலிக் ரஹமத்துல்லா ஹலை பிறகு ஹதீஸ் எப்படி வருது இப்போ உங்களுக்கு அந்த வரலாறு மைண்டில் இருக்கு தானே எப்படி எப்படி வருது எழுதுறது கோர்வை செய்கிறது சேர்க்கிறது எல்லாம் வந்து இப்போ புத்தக வடிவில் வருது ஒன்றொண்டா வருது புத்தகம் வருது அப்படி தானே ஹை இப்போ இப்போ மாலிக்கு பிறகு நூற்றி எழுபத்தொம்பது பிறகு யார் ஹதீஸ் கிரந்தங்களும் அவற்றை தொகுத்தவர்களும் ஹைர் இது உங்களுக்கு இன்ஷால்ல நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலே இது வாழ்க்கையில இது ஒரு உங்களுக்கு புதுசான ஒரு பாடமாக தான் நீக்கும் நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில ஒரு புதுசான ஒரு பாடம் இதுக்கு பிறகு நீங்க இப்படி படிப்பீங்களாங்கிற அல்லாஹ் வாழம் நான் ஏன் சொல்றேன் இப்படி இப்படி இந்த அளவு நமக்கு அந்த டைம் கிடைக்குமா அல்லது இப்படி வந்து போறது சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமாங்க எங்களுக்கு தெரியாது எல்லாமே நம்ம என்ன செய்வோம் சில நேரங்களில் வந்து இதை பத்தி யாராவது இன்னொரு டைம்ல பேசுறதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து படிச்சதானேன்னு செய்தான் காட்டி விட்ருவான் திரும்ப எங்களுக்கு எனவே இதை நல்லா நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க மிஷா அல்லா ஹை ஹதீஸ் கிரந்தங்களும் அவற்றை தோத்தரும் நான் போட்டிக்கணும் பேர் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் வந்து ரசுல்லாவிலேருந்தே நான் வாரேன் அப்படி இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ மாலிக்கு புறம் உள்ளதைத்தான் இதுலேருந்து பார்க்க போகிறோம் சரிதானே இப்போ இப்போ இந்த புது வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறதுனால அப்படி போட்டிக்கிறோம் இப்போ அந்த ஓடருக்கு நீங்கள் எடுத்துடணும் என்ன சொல்லுது இப்போ மாலிக்கு புறம் உள்ளதாக நீங்கள் அந்த ஓடரை எடுத்துடணும் ஹைர் இதில் பாருங்கள் முதலாவது நம்பர் போட்டிங்கன்னா ஆனால் இது எத்தனாவது வரணும் பதினாலு பதினாலு நீங்கள் இப்போ இதில் ஒன்றுலேருந்தே பாருங்கள் சரி அஸ்ஹுத் அஸ்ஹுத் அப்துல்லாஹி முபாரக் ரஹமத்துல்லாஹி அலை இந்த ஹதீஸ் கிரந்தம் ஜுஹுதுன்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பு இருக்குது ஹதீஸில் மம் அஹமது எழுதிக்கிறான் ஜுஹுதுண்டு ஹசன் பசரி ரஹமத்துல்லாவுடைய கருத்துக்கள்லாம் அதுக்குள்ளே வரும் அது மாதிரி ஜுஹுத் அப்துல்லாஹி முபாரக் ரஹமத்துல்லாலே இப்போ இது நீண்ட நேரம் போகும் என்பதால் நான் சுருக்கமாகவே போகிறேன் இன்ஷா அல்லா சரியா புத்தகம் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் ஆழமாக போகவே இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றியெல்லாம் விரிவாக அறிஞர்கள் பேசி தான் நிற்கிறாங்க சும்மா ஜோத் அப்துல்லா முபாரக் நம்ம கேள்விப்படுறோம் இன்றைக்கு புதுசாக அப்படின்னு அல்ல இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஆனால் இதை பற்றியெல்லாம் அறிஞர்கள் ஆய்வு செஞ்சு எழுதி தொகுத்து அதனுடைய மண்ணு என்ன போங்கு என்ன
ஹிஜ்ரி எத்தனை லோஃபா தாராங்க நூத்தி இங்க இங்க பாக்கணும் மறைவு நான் போட்டுக்கிறேன் ஹிஜ்ரி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு அப்ப மாலிக் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து அடுத்த எத்தனை வருது ஆஹ் நூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு வருது அப்ப வஃபாத்தான டேட்டை தான் நம்ம போடுவோம் ஆனதா பிறந்த போடுற இல்லை பெரும்பாலும் அந்த புத்தகங்கள் இதுகளுக்கு வஃபாத்தான டேட்டை தான் போடுவாங்க ரைட் அப்துல் அஹின் முபாரக் முதலாவது புத்தகம் ரெண்டாவது அல் முஸ்னத் முஸ்னத் நம்ம கேள்விப்பட்ட முஸ்னத் யார அஹமத் ஆஹ் இவருக்கும் ஒரு முஸ்னத் இருக்கு அப்துல் அஹின் முபாரக் ரஹமத் உல்லாஹி அலஹி அப்ப ஹிஜ்ரி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு வஃபாத் ஆனாங்க அரபுலையும் போட்டிக்கிறேன் உச்சரிப்புக்கு லேசு அப்ப ஜோதும் முஸ்னத் ரெண்டு கிரந்தங்கள் அப்துல் அஹின் முபாரக் ரஹமத் உல்லா அலிகி இந்த முஸ்னத் என்று சொல்லும் பொழுது அதுல இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஹதீஸ் தான் இல்லை நான் போட இல்லை நான் மேலதிகமா சொல்றேன் முஸ்னத் அப்துல் அஹின் முபாரக்ல ஒரு இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஹதீஸ் எழுதியிருக்கிறாங்க சிலதுல வந்து ஹதீஸ்ல இன்னைக்கே பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து அறிவிப்பாளர் வரிசை மையப்படுத்திக்கும் சிலதுல ஹதீஸ் துல்லியமாக போடப்பட்டிருக்கும் சரிதானே இரண்டு புத்தகங்கள் மூன்றாவது முஸ்னது ரெண்டா என்ன என்பது சம்பந்தமாக அந்த ஹதீஸ் தொகுப்பு முறைமை இதுக்கு பிறகு வரும் முஸ்ன அந்த முஸ்னதுனா என்ன ஜாமீண்டா என்ன சிஹா உண்டா என்ன சுனண்டா என்ன ஜுசு உண்டா என்ன முஸ்தனஃப் உண்டா என்ன முஸ்தஹ்ரஜினா என்ன அது வரும் பின்னிக்குறவங்க அசர்கள் அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் அவங்களோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்க பேசின ஹதீசல் சம்பந்தமாக முகமது பின் ஹசன் ஷைபானி ரஹமத் அலி தொகுத்திருக்கிறார்கள் அல் ஆசார் என்ற புத்தகம் இதுல அபு ஹனிஃபா ரஹமத் அலி சம்பந்தப்படுவாங்க இன்னும் ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது முஸ்னத் அபி ஹனிஃபா அது பின்னால வரும் அதை தொகுத்து அபு நாயிஃபா லஸ்பஹானி ரஹமத் அலி முஸ்னத் அபு ஹனிஃபா ரஹமத் அலி ரிவாய் செஞ்ச ஹதீஸ் சார் கிட்டத்தட்ட நினைக்கிறேன் எண்பத்தி மூணு ஹதீஸ் இருக்கிறது அதுல அது அபு நாயிம் அல் லஸ்பானி தொகுத்து பின்னால் அபு நாயிம் அல் லஸ்பானி ரஹமத் அலி பத்தி வர நேரம் வரும் அவங்க தொகுத்த புத்தகங்கள் ரைட் அல் ஆசார் லி முகமது இபின் ஹசன் மூன்றாவது நாலாவது பாருங்க நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு அப்புறம் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அதுக்கப்புறம் இருநூத்தி நாலு இருநூத்தி நாலு முஸ்னத் அபுதாவுத் முஸ்னத் அபுதாவுத் நீங்க அந்த கேள்விப்பட்ட பெயர்கள் இருந்தா சொல்லலாம் அல்லது கேள்வி இதை கொஞ்சம் அதாவது நம்ம முஸ்னத் அபுதாவ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பசூத் வந்து கேள்விப்பட்டீங்களா கேள்விப்படம் கைசு ஆகும் இல்ல முஸ்னத் அப்துல்லா முபார கேள்விப்பட்ட ஆகும் இல்ல ஆசார் முகமது பின் ஹசன் ஷைபானி இல்ல முஸ்னத் அபூத் அவுத் தயாலிசி கழிப்பட்டவங்க நான் முன்னாள் இதுக்கு முன்பு சொல்லிக்கிறேன் அப்ப முஸ்னத் அபூத் அவுத் அத் தயாலிசி ஹிஜ்ரி இருநூத்தி நாலு ஒஃபாத்தானாங்க இதே டேட்ல தான் இவன் ஷாஃபியும் ஒஃபாத்தானாங்க இதே காலத்துல இருநூத்தி நாலு ஹிஜ்ரி அப்ப அபூத் அவுத் தயாலிசி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஹதீசி இதுல முஸ்னத் அபூத் அவுதுல அத் தயாலிசி ரஹமத்துல்லா அலே புரிந்து <laughs> அவங்க ஹதீசில் தொகுப்பாங்க முஸ்லீம் எல்லாம் அப்படி தான் வரும் அதுல இமா அபுதாத்தை அலிசி அப்படி தான் தொகுத்துக்கிறாங்க முஸ்லீம் அபுதாவது அடுத்ததாக அஞ்சாவது முஸ்லீம் முகமது பின் இதிரீஸ் ஷாஃபி அலி முஸ்லீம் ஷாஃபின்னு சொல்லுவோம் முஸ்லீம் முகமது பின் இதிரீஸ் ஷாஃபி அலி 
ஹிஜ்ரி இருநூத்தி நாலு அஃபாத் ஆயிடுறாங்க சரியா அதே மாதிரி இமாம் ஷாஃபி முஸ்னத் அது மாதிரி அஸ் சுனன் முகமது இபின் இத்ரீஸ் அஸ் ஷாஃபி ஐ சுனன் ரெண்டு புத்தகம் ஹதீஸ் இமாம் ஷாஃபி இவர் வந்து ஃபக்கி முஹத்தீஸ் மோஹர் எல்லாம் இவர் இவர் வந்து நிறைய கலைகளில் வந்து இவர் தான் உருவாக்குனது சுல் ஹதீஸை உருவாக்குனது இவர் தான் இமாம் ஷாஃபி உலகத்தில் தோன்றிய அறிஞர்களை நம்ம வந்து பார்த்தால் எல்லா அறிஞர்களை விடவும் முதலாவது இடத்துல இவரை தான் வைப்பாங்க இமாம் ஷாஃபி ரஹமத்துல அலி அதாவது சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் சஹாபாக்கள் இருக்கிறாங்களே தாபியின்கள் நெருக்கமான தாபியின்களுக்கு அடுத்தபடி பொதுவாக மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்குள்ளவங்க எல்லாம் சிறப்பானவங்க ஹதீஸில் சொல்லப்பட்டு சிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற நூற்றாண்டுகளுக்கு உட்பட்டவங்க அதுலேயும் குறிப்பாக சிலவங்களுக்கு சில சில மீச சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது இப்போ அபு பக்கர் ரதி அல்லா அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பம்சம் இருக்குது சித்திக் சித்திக் அவர் உண்மையாளர் அது மாதிரி உமர் வந்து சித்திக்கா அவர் சித்திக்கும் தான் ஆனால் அவருடைய சிறப்பம்சம் ஃபாரூக் சத்தியத்தையும் சத்தியத்தையும் பிரித்து காட்டுறோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பம்சம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஷாஃபி ரஹமத்துலாலே பொறுத்த வரையில் இவர் ஒரு மிக ஒரு ஆழமான ஒரு அகலமான விசாலமான ஒரு அறிவு பின்புலம் கொண்டவர்கள் அதே நேரம் இமாம்களை நம்ம மதிக்கிறோம் எவ்வளோ மதிக்கிறோம் கண்ணியப்படுத்துகிறோம் ஆனால் அந்த கண்ணிய மகத்து உள்ளத்தில் இருக்கணும் என்ன நம்ம இமாம்கள் அந்த அளவு மதித்தாலும் குர்வான் ஹதீஸ் என்று வரும்பொழுது நம்ம குர்வான் ஹதீஸ் தான் முதன்மைப்படுத்தணும் அந்த இமாம் ஷாபி யார் அப்படின்னு கேட்கவும் கூடாது அதே நேரம் இமாம் ஷாபி சொல்லிட்டாரு என்பதனால மார்க்கம் ஆகிரும் ஆகாது அதை நல்லா துல்லியமா பிரித்து விளங்கிடணும் கண்ணிய குறைவா நடந்து கொள்ளவும் கூடாது அதே நேரம் குரான் அதிசை கண்ணிய குறைவாக்கிறவும் கூடாது நல்லா விளங்கிடணும் ரைட் முஸ்னதுல் இமாம் ஷாப் ஆயி இஸ்லாம் அழுதி மீறிக்கணும் விரிவாக அஸ்வனல் இமாம் ஷாப் ஆயி இமாம் ஷாபி ரஹமதுடைய சுனன் சுனன் இப்ப நம்ம ஆஜா சுனன் அபிதா சுனன் நசாய் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சதுதான் பின்னுக்கு வரும் விஷயம் தான் அது தெரிஞ்ச பேர்கள் வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிருக்கும் மனசுக்கு இப்ப நீங்க தெரியாட்டி இப்ப தெரிஞ்சிட்டீங்க இதுக்கு அப்புறம் நான் கேட்டா சொல்லணும் சுனன் ஷாஃபி தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் தெரியும் அப்படிங்கணும் ரைட் அடுத்ததாக ஏழாவதாக இருநூத்தி நாலு லோஃபாத் ஆகிறாங்க சரிதானே மேம் ஷாஃபி அடுத்த பாருங்க முசன்னஃப் அப்துல் ரசாக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதுவும் கேள்விப்பட்டவங்கிறதுக்கு வரும் இதுவும் புழக்கத்தில் இருக்கு இந்த ஹதீஸ் கிரந்தம் வந்து நம்ம அன்றாடம் புழக்கத்தில் இன்றைக்கு மாதிரி ஹதீஸ் துறையோட சார்ந்தவங்க இதையும் பார்க்கிறாங்க நம்ம நம்மளோட நாட்டை வச்சோ அல்லது நம்ம மக்கள் பழகிற மக்களை வச்சோ நம்ம முடிவு எடுக்க கூடாது இதெல்லாம் வந்து அரபு பேசுகிற உலமாக்கள் அறிஞர்கள் ஹதீஸோடு சம்பந்தப்படுற இமாம்கள் இப்போ தற்காலத்தில் வாழ்கிறவங்க இது முசன் அப்துல் ரசாக்கில் நெருக்கமாக வச்சு கொண்டு தான் நிற்கிறாங்க இது சம்பந்தமாக நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது அடுத்தது முஸ்னத் அல் ஹுமைதி இமாம் புகாரியினுடைய உஸ்தாத் எட்டாவது இமாம் அப்துல் ரசாக் ஹசானி இருநூத்தி பதினொன்று ஹிஜிரி ஒஃபாத் ஆகிறாங்க நாம் சொல்லாட்டி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரியா இன்னும் <laughs> அவர் எழுதிக்கிற புத்தகம் வேற ஒண்டி சரியா அது பின்னால் வரும் சார் ரைட் மேம் ஷாபி போற வராங்க அப்துல் ரசாக் ஹசனாணி மம் ஹுமைதி முகமது மிதிரிஸ் ஹைர் முஸ்னத் அல்ல ஹுமைதி இது ஒரு பிரபல்யமான ஒரு முஸ்னத் இது ஒரு பிரபல்யமான ஒரு முஸ்னத் அதாவது அந்த நூர் ஹுமைதி வந்து அவர் வந்து முகமது பின் ஃபுத்து முகமது பின் ஃபுத்து அல் ஹுமைதி அல் ஜமு பைன் அஸ் சஹி என்று ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் பின்னால் வரும் அதனால் சரி இந்த ஹுமைதி ரஹமத்துல்லாலி வரும் முகாரி சார் எண்ணூற்றி பத்தொம்பது அவர் நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஃபாத்தானவர் அடுத்ததாக ஒன்பது ஃபதாயில் குரான் டைம் போகுதுண்ணா ஃபதாயில் குரான் அபு உபைத் ஃபதாயில் குரான் இவர் குரான் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய ஹதீஸ்லை தொகுத்து ஒரு ஜூஸாக எழுதியிருக்கிறாங்க 
ஃபதாயில் குரான் ஹிஜ்ரி இன்னூத்தி இருபத்தி நாலில் வஃபாத் ஆகிறாங்க சரியா இவனும் அபி அபு உபைத் ரஹமத்துல்ல ஃபதாயுல் குரான் அடுத்ததாக பத்தாவது சுனன் சாயிது பின் மன்சூர் சுனன் ஏதோ ஒரு சுனன் ஃபிக்கு அடிப்படையில் துவக்கப்பட்டது சலா ஜகாத் ஹஜ் இது சம்பந்தமாக வரக்கூடியது இமாம் சாயிது பின் மன்சூர் ரஹமத்துல்லாஹலை இதை தொகுத்திருக்கிறாங்க அடுத்தது பதினொன்றாவது முசன்னஃப் அல் முசன்னஃப் இபின் அபி ஷெய்பா பதினொன்று முசன்னஃப் இபின் அபி ஷெய்பா சில நான் இதெல்லாம் அவசரமாக நம்ம தொகுத்து புத்தகமாக தந்துடும் சில பயப்படாதீங்க நீங்கள் இப்படி சொல்லிட்டு போகிறீங்க நாங்களும் கேட்குறோம் நீங்கள் நல்லா கேட்டுக்குங்க நல்லா மைண்டு கெடுத்துங்க குறைஞ்ச ஒரு அஞ்சு புத்தகமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது போதும் ஏற்கனவே தெரிஞ்சதை விட ஒரு அஞ்சு மேலே அதிகமாக தெரிஞ்சாலும் ஞாபகத்தில் நினைக்கிறது அது இருந்தால் போதும் இப்போ நீங்கள் நல்லா அவதானீங்க பிறகு நான் சொல் ஒரு வீடியோ பார்க்குற நேரமோ அல்லது புக் எடுத்து நீங்கள் பார்க்குற நேரமோ ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் சொன்னது அப்படி மைண்டில் இருக்கும் இன்ஷால்லாம் நல்லா மைண்டில் எடுத்துங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட யோசிக்க தேவையில்லை இது என்ன இவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு இதெல்லாம் நம்ம எப்படி புறவு கஷ்டம் அப்படின்லாம் உண்டு யோசிக்கும் ஆனால் இன்ஷா அல்லா நீங்கள் புறவு பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப லேசாக அது இருக்கும் ஹை அல் முசன்னஃப் இபின் அபி ஷெய்பா இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் தெரிஞ்ச கேசு ஆகும் இபின் அபி ஷெய்பா தெரிஞ்ச கேசு பாய் ஒன்று ரெண்டு மஷா அல்லா மூன்று ஹை இது ஹிஜிரி இருநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா பார்த்தானாங்க இது முசன்னஃப் இபின் அபி ஷெய்பா இன்றைக்கு பரவலாக உள்ளதுதான் முசன்னப் இபின் அபி ஷெய்பா பரவலாக அறிஞர்கள் மத்தியில் பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ஹரீஸ் கிரந்தம் அது மாதிரி இபின் அபி ஷெய்பா அவருடைய முஸ்னத் முசன்னஃபும் தோத்திக்கிறாங்க அந்த அவங்க ஹதீஸ் தோக்குற முறையை வச்சு முஸ்னத் முசன்னஃப் என்று பேர் வைப்பாங்க அதான் நான் சொல்றது ரைட் அடுத்ததாக அவங்க இருநூத்தி முப்பத்தஞ்சில் வஃபாத் ஆகிறாங்க பதிமூன்று முஸ்னத் இஸ்ஹாக் இபின் ராஹவேஹி இஸ்ஹாக் இபின் ராஹ அக்கீதாவுக்காக போராடிய ஒரு மிகப்பெரிய இஸ்லாமிய அறிஞர் இமாம் ஷாஃபியினுடைய மாணவர் இமாம் புகாரியினுடைய ஆசிரியர் இமாம் ஷாஃபியினுடைய மாணவர் அதாவது இதில் என்னென்றால் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி வந்து அதிகமாக ஹதீஸை தெரிஞ்சு வச்சவங்க இமாம் ஷாஃபி ரஹமத்துல்லா அலி விட ஹதீஸ் தெரிஞ்சு வச்சவங்க இவங்க தான் என்னதா அப்பா பத்து லட்சம் ஹதீஸ் படம் ஆகிறாங்க இப்போ நம்ம யோசிப்போம் அங்க நம்ம இருபது பேரை பார்த்தோம் அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா ஒரு நாப் நாலா நாற்பதாயிரம் ஹதீஸு முப்பதாயிரம் ஹதீஸ் தான் வரும் எப்படி இந்த லட்சக்கணக்கில் வந்துன்னு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஆக கூடது ஆ ரைட் வெரி குட் சனத் இப்போ ஆறு மனுஷ சொல்லுங்க நான் ஒரு ஹதீஸாக வைக்கிறேன் இப்போ எத்தனை பேர் ஒரு நூறு பேர் படிக்கிறேன்னு வைங்க நீங்கள் ஒரு ஆள் பேர்த்து நீங்கள் நூறு பேருக்கு படித்து கொடுப்பீங்க கடைசி ஒரு அஞ்சாவது தலைமுறை வரும்போது ஒரு ஹதீஸ் ஐயாயிரம் ஹதீஸாக போகும் சரியா அதனால தான் இந்த இஸ்னாத் லைஃப் ஆகி இந்த இஸ்னாத் லைஃப் ஆகிருக்குது இந்த இஸ்னாத் லைஃப் ஆகியிருந்தாலும் சரியான ஒரு வழியில் வந்ததுனால அந்த ஹதீஸ் ஹசன் லீலி வருதுன்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோமே அதுதான் அது அதை கேள்வி ஒரா கேட்டாங்க அந்த ஆள் இப்போ இல்லைங்க ரைட் அடுத்ததாக பிரபலியமான ஒரு முஸ்னத் தான் முஸ்னத் அல் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லா அலி ஹிஜிரி இருநூத்தி நாற்பத்தொன்னில் ஒஃபாத்தாராங்க சரியா அடுத்ததாக முஸ்னத் அப்து பின் ஹமீத் முஸ்னத் அப்து ஹமீத் நம்ம சொல்லுவோம் நான் இடைக்கிடைக்கு இந்த சொ இதை பயன்படுத்துவேன் முஸ்னத் அப்து பின் ஹமீத் இதுவும் பிரபலியமான ஒரு முஸ்னத் முஸ்னத் எல்லாம் எப்படி தொகுக்கப்பட்டு என்பது நம்ம பின்னால் வரை விளக்கம் சொல்லுவோம் அது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதில் வஃபாத் ஆனாங்க ஹிஜிரி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் வஃபாத் ஆகிறாங்க அடுத்தது முஸ்னத் அடுத்தது பதினாறாவது முஸ்னத் அத்தாரிமி முஸ்னத் தாரமின்னு சொல்லுவாங்க முஸ்னத் அத்தாரிமி மம் தாரமி ரஹமத்துல்லா அலே தொகுத்த முஸ்னத் அவங்க இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஒஃபாத் ஆனாங்க முஸ்னத் அத்தாரிமி பதினேழாவது இடத்துல வருது எது ஆ இப்போ நீங்கள் இதுக்குள்ள கணக்கு பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எத்தனை ஹதீஸ் கிடந்த எப்படியும் ஒரு இருபது கிட்ட வரும் மிஸ் ஆகலாம் பின்னுக்கு பின்னுக்கு போ போ நான் சொல்கிறேன் முஸ்னத் தாரிமி இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இருநூத்தி ஐம்பத்தாறில் ஒஃபாத் ஆனாங்க மா முகாரி ரஹமத்துல்லாலி 
நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் பிறந்தாங்க நூற்றி இருபத்தி ஐம்பது ஆறில் ஒஃபாத்தாராங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இருபத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சைவுல் புகாரி முகமது இஸ்மாயில் அல் புகாரி சைவுல் புகாரி அல் முசம் அல் முஸ்னது சஹில் முஹ்தசம் மின் அமூர் ரசூ சல்லா அலி செல்லம் வசூனி வ ஐயாமி இது பின்னால் அந்த குதுபு சித்தாவை பற்றி நம்ம பின்னால் ஒரு தலைப்பிரிக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய யார் கிரந்தங்கள் சொன்னுவா ஒரு தலைப்பிரிக்கு ஹைர் இமா முகாரி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹனுடைய சையுல் புகாரி அடுத்ததாக அல் அதப் அல் முஃரத் அல் ஜாமி அல் ஆதாப் இன் நபவியா அல் இமாம் அல் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹி 18வது இந்த 250ல வஃபாத்தானாங்க இது 18வது தொகுக்கப்பட்ட ஹதீஸ் கிரந்தம் அதப் அல் முஃரத் என்கி தமிழ் மொழி பெயர்ப்பும் இருக்கு தமிழ் மொழி பெயர்ப்பும் அதப் அல் முஃரத்துக்கு இருக்கு புகாரிக்கும் இருக்கு அதப் அல் முஃரத்துக்கும் இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதை போலும் புறத்தில் சையான ஹதீஸ்னு சொல்லலை அது நூற்றுக்கு எண்பது வீதம் பலவீனமான ஹதீஸ் தான் இருக்கு புகாரி சையுல் புகாரி அது நூற்றுக்கு நம்ம நூறு வீதம் சொல்லலாம் சையான ஹதீஸில் ஒன்று திரட்டப்பட்டு புத்தம் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அது மாதிரி முகாரியோட அல்லது போல புறது இப்போ முகாரி கிட்டத்தட்ட இருபது புத்தகம் மீது இரண்டு ஹதீஸ் சம்மந்தப்பட்டது அதனால் தான் ஜுசு எல்லாம் இருக்கு ஜுசு உக்ரா ஹல் ஃபலி மாம் ரஃபுல் இதன் ஃபிஸ்தலா அது மாதிரி தாரிக் உல் கபீர் சகீர் குலு கஃபால் எபாத் எல்லாம் நிறைய மாம் புகாரி புத்தகங்களிலே ஒவ்வொரு தலைப்போடு சம்மந்தப்படுது ரைட் அடுத்தது பத்தொன்பது சஹியுல் இமா முஸ்லிம் அல் முசம்மா அல் முஸ்னது சஹியுல் முஹ்தசர் மின் அசுனன் பினக்கலி அஜ்லி அனில் அஜ்லி அன் ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் ரசூல் அலி சொல்லுடைய வழக்கம் சொல்லிக்கிறாங்க முழு பேர் ஒரு அதிலானவர் அதிலானை தொட்டு அறிவி அதில் ஒரு அதிலான ஒருவர் அப்படின்னா அதில் நம்பகமானவரோ நம்பகமானவரை தொட்டு அறிவித்த ஹதீஸில் ஒன்று சேர்த்து எழுதியிருக்கிறேன் என்று எழுதிக்கிறாங்க அல் முஸ்னது சாஹிர் முக்தசர் மிகச் சுருக்கமாக மீன் சுனன் பின் அக்லில் அஜ்லி அனில் அஜ்லி அன் ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹி ஓ அலிஹி ஓ சல்லம் இருநூற்றி அறுபத்தொன்னில் முஸ்லீம் ரஹமத்துல்லா ஃபாதானே இப்போ முகாரியினுடைய மாணவர் இவர் ரைட் இப்போ எங்களுக்கு முஸ்லீம் தெரியும் முஸ்லீம் இப்போ ஹஜ்ஜாஜ் இப்போ நைசாபர் அல் குஷேரி இருபதாவது இமாம் இபின் மாஜாவுடைய சுனன் சியாவ் சித்தாவில் வரக்கூடியதில் அடுத்தது வருது முஸ்லீமுக்கு பிறகு தொகுக்கப்பட்டது சுனன் இபின் மாஜா இருநூற்றி எழுபத்தி மூணில் ஒஃபாத்தான ஹெஜ்ரி இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு அடுத்த சுனன் அபுதாவுத் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அபுதாவுத் அது முஸ்னத் இது சுனன் அபுதாவுத் அபுதாவுத் தயாலிசி அபுதாவுத் சுஜிஸ்தானி இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டாவது ஹாரிஸ் கிரந்தம் ஜாமிய திருமிதி இது சுனணு திருமிதினு சொல்லலாம் ஜாமிய திருமிதினு சொல்லலாம் அல் ஜாமி உல் கபீர் லி திருமிதி அல் முசம்மா அல் ஜாமி உல் முஹ்தசர் மின் சுனணி அன் ரசூல் இல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அல ஆலிஹி வஸல்லம் வ மா அரிஃபத் அஸ் சஹீஹ் வல் மஅலூல் வ மா அலைஹி அல் அமல் இது முழு பேர் அதை நான் தமிழ்ல போட இல்ல ஹைர் அது தேவனா வாசிக்கலாம் அல் ஜாமி உல் கபீர் லி திருமிதினு சொல்வாங்க அஞ்சா ஹைர் அடுத்ததாக அஸ் ஷமாயில் உல் முஹம்மதிய அல் இமாம் அல் திருமிதி இமாம் திருமதி ரஹமதுல்லா இதில் ரசூ சல்லா அலிசமுடைய வர்ணனைகள் சார் வந்து வளர்த்திக்கிறாங்க அவங்க அவருடைய முகம் எப்படி இருக்கும் அவங்களோட கண் எப்படி இருக்கும் மூக்கு எப்படி இருக்கும் வாய் எப்படி இருக்கும் அவங்க எப்படி நடப்பாங்க எப்படி சிரிப்பாங்க எப்படி எழும்புவாங்க அவங்களோட தாடி எப்படி எல்லாமே எழுதிக்கிறாங்க ஷாமாயில் முகமதி அலி திருமிதி அது இருபத்தி மூன்றாவது இடத்துல இவன் திருமிதி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் ஒஃபாத்தானாங்க ரைட் அடுத்தது இருபத்தி நான்காவது அஸ்ஸுன்னா இபுன் அபி ஆசிம் ரஹமத்துல்லாஹி அலை மட்டும்ஹதீசம் <laughs> ஆயிஷா அல்லது முஸ்லத் அபி பக்கர் அல்லது முஸ்லத் அமீர் மொமினின் உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படி அந்த ஒரு ஆள் மையப்படுத்தி எழுதுவாங்க அடுத்தது இருபத்தி ஆறாவது முஸ்னத் அல் பஸ்ஸார் பஸ்ஸார்னு கேள்விப்படிங்க முஸ்னத் அல் பஸ்ஸார் ஆ முஸ்னத் அல் பஸ்ஸார் முக்கியமான ஒரு கிரந்தம் இது இது பரவலாக உள்ளதா பரவலாக புழக்கத்தில் உள்ளதா ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البحر الزخار نجلوங்க இது 
இருநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஒஃபாத்தா நாங்கள் முஸ்னத் அல் பஸார் பஸார் முஸ்னத் பஸார்னா உங்கள் புறப்பள்ளியம் முஸ்னத் அல் பஸார் உண்டு ரைட் இருபத்தி ஏழாவது ஃபலாயில் உல் குரான் ஃபலாயில் உல் குரான் ஒமா உன்சில் அபி மக்க ஒமா உன்சில் அபில் மதினா இபினு துரைஸ் ரஹ்மத்துல்லா ஹலே இருநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் ஒஃபாத்தா நாங்கள் குரானுடைய ஃபலாயில்கள் சம்மந்தமாக தோக்கப்பட்டது முன்னுக்கு அபுபை ரஹமத்துல்லா அவங்கள தோத்திக்கிறாங்க அது மாதிரி அவங்க தோத்திருக்கிறாங்க குரானுடைய சிறப்புகள் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஹதீஸில் மட்டும் தோத்துடுதுனாங்க இபினு துரைஸ் ரஹமத்துல்லா ஹலே இது இதெல்லாமே இதெல்லாமே நீங்கள் அரபு மொழி தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு கூகுளில் நீங்கள் இந்த பேரை மட்டும் போடுங்க சும்மா ஃபலாயில் குரான் ஓமா சில ஃபலாயில் குரான் போட்டு இபுனு துரேஷன் போடுங்க அல்லது அபி உபயுதுன்னு போடுங்க சும்மா டீட்டெயில்ஸ் வரும் ஃபுல்லாக அரபு தெரிஞ்சால் அது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மாத்திரை அப்படி ஃபார்மட்டில் எழுதிக்குது நீங்கள் அடிச்சு பாருங்கள் எல்லாம் எழுதிக்கிறாங்க இமாமங்கள் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வி விரிவாக விளங்கப்படுத்தலாம் உங்களுக்கு இப்போ இன்றைக்கி விழி விரிவாக விளங்கப்படுத்துகிற நோக்கம் அல்ல இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நோடாக விளங்கப்படுத்தலாம் இதில் என்ன விஷயம் சொல்லப்படுகிற மேலே என்ன விஷயங்கள் இதனுடைய சிறப்பம் சம்சமாக சொல்லலாம் ஹை அடுத்ததாக இருபத்தி எட்டாவது ஹிஜ்ரி முந்நூற்றி மூன்றில் வஃபாத்தான இமாம் நசாய் ரஹமத்துல்லா அலியுடைய சுனன் அஸ் சுஹ்ரா சுனன் சுஹ்ராங்கிறது அல் முஜித் அபாலி நசாய் அந்த சுனன் சுஹ்ரா தான் சியாசுத்தாவினுடைய ஆறில் உண்டா வருது இல்லைதா சுனன் சுஹ்ரா அடுத்த சுனன் குபுராண்டும் இயங்கி இமாம் நசாயிக்கு அது சியாசுத்தாவில் உள்ளது அல்ல இல்லைதா சுனன் குபுரா பெருசு சுனன் சுஹ்ரா வந்து சியாசு அந்த குத்துபு சித்தா ஆறு கிரந்தங்களில் ஒன்றாக வருது அப்ப இமாம் நசாயி ரஹமத்துல்லாலே இஜிரி முன்னூத்தி மூன்றுல வஃபாத்தானாங்க புகாரி முஸ்லீம் பிறகு சில அறிஞர்களுடைய கருத்து இது மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது சில அறிஞர்கள் அபுதாவதை மூன்றாவது இடத்துக்கு வைக்கிறாங்க நசாயி மூன்றாவது இடத்துக்கு வைப்பாங்க சில அறிஞர்கள் அபுதாவத என்ன செய்வாங்க மூன்றாவது இடத்துல வைப்பாங்க புகாரி முஸ்லீம் நசாயி அபுதாவது சிலவங்க புகாரி முஸ்லீம் அபுதாவது நசாயி அப்படி வைப்பாங்க அது பிறகு திருமிதி இபின் மாஜா அமருல் யவ் வல்லைலா அமருல் யவ் வல்லைலா என்று சொல்லி இமாம் நசாயி ரஹமத்துல்லாவுடைய கிரந்தம் அமருல் யவ் வல்லைலா அதாவது அன்றாட அமல்கள் சம்மந்தமாக தோக்கப்பட்டது பகலில் செய்யக்கூடிய அமல்கள் இரவில் செய்யக்கூடிய அமல்கள் துவாக்கள் எல்லாமே இதில் இருக்குது அது முப்பதாவது தோக்கப்பட்ட கிரந்தம் அடுத்து அல் முன் தகா மினஸ் சுனில் முஸ்னத் அல் இபினுல் ஜாரூத் முந்நூற்றி ஏழு ஹிஜ்ரி ஒஃபாத்தானாங்க அல் முன் தகா என்ற கிரந்தம் இதுவும் பிர பர பிரபல்யமாக எல்லாத்திலையும் உள்ளது அண்டைக்கு முந்தக்கா எல்லாம் வந்து நிறைய ஹதீஸ் துறையோடு சார்ந்தவங்க நிறைய கோட் பண்ணுவாங்க முந்நூற்றி ஏழு வஃபாதான் அது மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டாவது முஸ்னத் அபு யாலா அல் மூசி ரஹமத்துல்லா அலி இதுவும் ஒரு பிரபல்யமான முஸ்னத் முஸ்னத் அபு யாலா அஸ் சகீர் இஜிடி முந்நூற்றி ஏழில் வஃபாத்தானாங்க ரைட் முப்பத்தி மூன்றாவது சஹீபின் ஹுசைமா இல்லை ஏதாவது ஒரு கிரந்தத்தை பற்றி உங்களுக்கு தேவை விளக்கம் தேவைன்னு சொன்னால் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கு போகிற கேளுங்க நான் சில விளங்கப்படுது சரியா கொஞ்சம் அவசரமாக போகிறேன் ஏதாவது ஒரு கிரந்தத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணுன்ற ஒரு ஆசை ஒன்று வந்தால் நோட் பண்ணிங்க சொல்ல அதை போகிறோம் அதை விளங்கப்படுத்துவேன் முஸ்னத் அபு யாலா ரைட் அடுத்து முப்பத்தி மூணு சைபுன் ஹுசைமா சைபுன் ஹுசைமா இபுன் ஹுசைமான் கேள்விப்பட்டீங்களா ஆ சஹீபுன் ஹுசைமா அல் முசம்மா முக்தசர் உல் முக்தசர் மீனல் முஸ்னத் சஹி அலி நபி சல்லாஹு அலஹி ஒல அலிஹி ஒசல்லம் இவங்க முந்நூற்றி பதினொன்றில் ஒஃபாத்தானாங்க இபின் ஹுசைமா ரஹமத்துலாலே சஹி சஹி உல் புகாரி சஹி முஸ்லீமார் இந்த சஹினுடைய வலை சஹி பின் இபான் சஹி பின் ஹுசைமா ஆனால் இதில் சில பலவீனங்களும் இருக்குது அடுத்து முப்பத்தி நாலு முஸ்னத் அமீர் உல் மினீன் உமர் இபின் அப்துல் அசிஸ் லில் பாக் இந்தி ரஹமத்துல்லா அலே இவங்களும் மிக பிரபலமான ஒரு அறிஞர் நம் பாக் இந்தி இவங்க நிறைய புத்தகங்கள் எழுதிக்கிறாங்க இவங்க அமீர் உமர் இபின் அப்துல் அசிஸ் ரஹமத்துல்லாடைய அந்த முஸ்னத் அவங்களுடைய தொட்டு வரக்கூடிய ஹதீசல் சம்பந்தமாக தோத்திருக்கிறாங்க அவங்க சார்ந்த விஷயங்கள் முப்பத்தஞ்சு முஸ்னத் சர்ராஜ் முஸ்னத் சர்ராஜ் இதுவும் பிரபலமான ஒரு புத்தகம் பிடிஎஃப்லாம் இருக்குது முஸ்னத் சர்ராஜ் ஹதீஸ் நிறைய இருக்குது இல்ல இது முகாரிட மாணவர் சர்ராஜ் அவங்களோட பேரெல்லாம் இருக்குது இவர் முன்னூத்தி பதிமூணுல பார்த்தான முப்பத்தஞ்சாவது முப்பத்தாறு முஸ்தக்ரஜ் அபி அவானா அல சஹி முஸ்லீம் சஹி முஸ்லீமுடைய முஸ்தக்ரஜ் அதாவது முஸ்லீமுடைய சரத்தில் அவங்க சில நிபந்தனைகள் போட்டு ஹதீஸை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தோக்கப்படுறது முஸ்ததரக் இவர் இவர் வந்து முஸ்லீம் கொண்டு வந்த ஹதீஸை இவருடைய இஸ்னாதோட கொண்டு வரது இப்போ முஸ்லீம் வந்து அவங்களுடைய இஸ்னாதெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க இப்போ இவர் வந்து அந்த ஹதீஸில் வரக்கூடிய ஹதீஸில் எ
இவர் தன்னுடைய இஸ்னாத எடுத்து என்ன செய்வார் ரிவாய் செஞ்சு ஒரு புத்தகம் துவப்பார் அதுக்கு முஸ்தஹரஜும் சொல்லுவோம் முஸ்தஹரஜ் முகாரிக்கு இருக்குது முஸ்லீமுக்கு இருக்குது இந்த முஸ்தகருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சரத்தில் விடுபடுறத துவக்குறது அதையும் நம்ம ஹாக்கியம் செஞ்சுக்கிறாங்க அதுதான் முஸ்தஹஜ் அபி ஆவான் அல்ல சஹி முஸ்லீம் அடுத்தது அல் அவுசத் ஃபிஸ்ஸுனன் இபுல் முந்திர் ரஹமத்துல்லா அலை அல் அவுசத் ஃபிஸ்ஸுனன் வல் இஜ்மா வல் இக்திலாஃப் இவங்க ஹிஜ்ரி முந்நூற்றி பதினெட்டில் ஒஃபா தாராங்க இப்போ அபு ஆவானா வந்து முந்நூற்றி பதினாறில் ஒஃபா தாராங்க அடுத்தது முந்நூத்தி இருபத்தொன்னு ஒஃபா தாராங்க இமாம் தஹாவி முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதை பாருங்க மானில் ஆசார் லித் தஹாவி ரஹமத்துல்லா அலி அது மாதிரி ஷரஹ் முஷ்கில் உள்ள ஆசார் ஷரஹ் மானில் ஆசார் ஷரஹ் முஷ்கில் ஆசார் லித் தஹாவி இதுவும் மாம் தஹாவி ரஹமத்துல்லாவினுடைய ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் இதில் அந்த அசரில் வரக்கூடிய அந்த சிக்கலான விஷயங்கள் எடுத்து என்ன செய்வார் விரிவுரை செஞ்சிருப்பாங்க முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது இவங்க முன்னூத்தி இருபத்தொன்னுல ஒஃபாத்தானாங்க நாற்பதாவது முஸ்னத் இமாம் ஷாஷி ரஹமத்துல்லாலையுடைய முஸ்னத் இவங்க முன்னூத்தி முப்பத்தஞ்சில் ஒஃபாத்தானாங்க இமாம் ஷாஷி ரஹமத்துல்லாலே நாற்பத்தி ஒன்று இடைக்கிடைக்க நம்மளை சந்தோஷப்படுத்து சஹிபான் அடுத்ததாக <laughs> நாற்பத்தி ரெண்டாவது அல் மோஜம் உல் கபீர் ஆ மோஜம் உல் கபீர் தபராணின்னு சொன்னா இந்த மூன்று தான் அடுத்த வர போவாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டு இம்மா முன்னூத்தி அறுபது ரூபா பார்த்தானாங்க அடுத்தது அவங்க வருது மோஜம் உல் அவுசத் மோஜம் உல் சகீர் அத் துஆ லித் தபராணி நான்கு கிரம் இதெல்லாம் சும்மா சின்ன கிரந்தம் அல்ல மோஜம் உல் சகீர் மோஜம் உல் கபீர் மோஜம் உல் அவுசத் எல்லாம் மிக பிரமாணமான கிரந்தம் முந்நூத்தி அறுபதுல ஒஃபாத்தானாங்க நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு இவங்களோட ஆசிரியர்களை தொட்டு எழுதிக்கிறாங்க சில ஒன்றில் சஹாபாக்களை தொட்டு எழுதிக்கிறாங்க அந்த மூணுலேயே மோஜம் சகீர் கபீர் அவுசத் ரைட் முந்நூத்தி அறுபத்தி நாலு ஒஃபாத்தான இமாம் இபுன் சுனி ரஹமத்துல்லா ஹலை அமலுல் யவும் வல்லைலா இமாம் நசாய்க்கும் இருக்குது அமல் யவும் வல்லைலா இவங்களுக்கும் இருக்குது இதில் வந்து அந்த துவாக்கள் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது காலை மாலை துவாக்கள் அன்றாட துவாக்கள் காலையில் சிற மாலையில் சிற இரவில் சிற பாலில் சிற அமல்கள் அன்றாட அமல்கள் அது சம்மந்தமாக தொகுக்கப்பட்டது நாற்பத்தி ஏழாவது அஹ்லாக் உன் நபி சல்லாஹு அலஹி வல்லம் வாதாபு அபுஷேக் ரஹமத்துல்லா அலை முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பதில் ஒஃபாத்தானாங்க இது நபி சல்லாசுடைய குணங்கள் சம்மந்தப்பட்டு எழுதப்பட்ட புத்தகம் அடுத்தது நாற்பத்தி எட்டு சுனன தார குத்னி தார குத்னி ஆ கேள்விப்படி மாஷால் சுனன் தாரகு முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் ஒஃபாத்தானாங்க இவன் தாரா கொத்துணி இவங்க முக்கியமான ஒரு அறிஞர் சுனன் தாரா கொத்துணி நாற்பத்தி ஒன்பது அல் முஸ்தர கல சஹிஹை ஆ ஹாக்கிம் அல் நைசாபூரி நைசாபூர் இது வந்து புகாரி முஸ்லீமில் விடுபட்ட அவங்க ரெண்டு பேருடைய சரத்தின் அடிப்படையில் விடுபட்ட ஹதிசலை தோத்தெழுதுனாங்க ஆனால் இதில் அவர் சின்ன சின்ன என்ன இம்மா புகாரி முஸ்லீமுடைய சரத்தின் அடிப்படையில் எழுத இல்லை சில பல விதமான ஹதிசலாம் நிறைய கொண்டு வந்துட்டார் இம்மம் தஹாபி வந்தார் அதுக்கப்புறம் இதில் அவர் சரி என்று சொன்னதெல்லாம் இம்மம் தஹாபி சரிப்பில் போட்டு வந்தார் இம்மம் தஹாபியும் அதில் சின்ன சின்ன தவறு இருக்கும் அதுக்கு பிறகும் ஆய்வுகள் வந்தது இந்த ஹாக்கிமில் சரி அது அப்படி கேட்கும் நைசாபூர்னு சொன்னால் இம்ம முஸ்லீம் பிறந்த பரசியம் அதாவது முஸ்லீம் நைசாபூரி இவர் ஹாக்கிம் நைசாபூரி அந்த ஃபாரிஸ் இந்த என்ன சொல்லுது ஃபாரசியம்னு சொல்லுமே இல்லை இல்லை ரஷ்யா வேற இந்த ஈரான் நெருப்பு உணங்கியல் அந்த 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 காலத்தில் ஃபாரசியம் ஃபாரிஸ்னு சொன்னால் அந்த பாரசீகம்னு சொல்லுது ஈரான் அந்த அந்த பகுதியிலேருந்து அந்த கூடுதலாக இது பேசுகிறவங்க என்ன சொல்லுது பாரசியம் மொழி பேசுகிறது தான் அது ஃபாரசி அது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அறிஞர்கள் நிறைந்து வாழ்ந்த ஒரு பூமி தான் பாரசியம் அதை உங்களுக்கு வரலாறு எடுத்து பார்த்தா வழங்கும் எந்த அளவுக்கு அது ஆரம்ப அந்த அளவுக்கு அறிஞர்கள் இணைந்திருக்கிறாங்க முஸ்லீம் அது மாதிரி மம்ம ஹாக்கிம் எல்லாம் அங்கே தான் பிறந்தாங்க பாரசியம் சார் அப்போ ரஷ்யாவும் ஒரு 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 அந்த பகுதி அதாவது கிட்டத்தட்ட நினைக்கிறேன் அஜி அந்த மூணாம் நூற்று பதிமூணாம் நூற்றாண்டுலாம் முஸ்லீம்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் இந்த ரஷ்யா அதில் நிறைய வந்து அறிஞர்கள் அந்த 
புகார் எல்லாம் அதில் உள்ளது தான் உஸ்பகிஸ்தான் அது பின்னுக்கு நீங்கள் அந்த புகாரை சம்மந்தமாக அந்த கிதுபு சித்தா சம்மந்தமாக வார நேரம் அதில் கோட் பண்ணிப்பினான் பின்னுக்கு ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் அப்போ நம்ம அதை சொல்கிறேன் ரைட் ஐம்பதாவது அல் முஸ்னத் அல் முஸ்தஹ்ரஜ் அல் சையில் முஸ்லீம் அபுல் ஐம் அல் அஸ்பஹானி ரஹமத் அலே இது முஸ்தா முஸ்னத் அல் முஸ்தஹ்ரஜ் அல் சை முஸ்லீம் சை முஸ்லீமுக்கு முன்னுக்கு அபு அவான ரஹமத் அலே எழுதின மாதிரி இவங்களும் முஸ்லீமுக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க நானூற்றி முப்பதில் வஃாத்தானாங்க அபு நயம் அல் அஸ்பானி முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு நானூற்றி அஞ்சு நானூற்றி முப்பது சரியா ஐம்பத்தி ஒன்று முஸ்னத் அபி ஹனீஃபா விரிவாயத் அபி நுவாய் விரிவாயத்தி அபு நுவாயம் அல் அஸ்பஹானி நாங்கள் மேலுக்கு சொன்னோம் அபு நயம் அல் அஸ்பானி வந்து அபு ஹனீஃபா ரஹமத் அலி முஸ்னத் எழுதிக்கிறாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ அபு ஹனீஃபாவுடைய முஸ்னத் வந்து முன்னுக்கே வரணும் ஆனால் அது வந்து தோக்கப்பட்டது பின்னால் அதனால் அபு நயம் ரஹமத் அலி தோக்கப்பட்டதுனால அவரோட புத்தகம் ஆனால் தோக்கப்பட்டது அவர் முஸ்னத் அபு ஹனீஃபா தான் அபு ஹனீஃபா ரஹமத் அலியுடைய ஹதீசில் அவங்க தொட்டு வரக்கூடிய ஹதீசல் தான் அபு நாயம் அல் அஸ்பானி அது மாதிரி இவங்க முக்கியமான ஒரு அஜயா ஹையத்துல் அவுலியா ஒத்த பக்காத்துல் அஸ்பியா இல்லை அபி நோய் அல் அஸ்பானி ஹையத்துல் அவுலியாண்டு நிறைய இதில் வரலாறுகள் எல்லாமே இருக்கு இதில் சரியா அது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அது மாதிரி அல் அமாலி அமாலின்னு சொன்னால் அந்த சொல்ல சொல்ல எழுதுறது இம்லா அனுபவம் அதாவது ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் அதில் எழுதி கொள்ள இமாங்களை தொட்டு எழுதி கொள்கிற அல் அமாலின்னு சொல்லி ஒரு பாதி இருக்குது அது இபுனு பிஷ்ரான் ரஹமத்துல்லா அலி ஐம்பத்தி மூன்றாவது நானூற்றி முப்பதில் ஒஃாத்தானாங்க அது மாதிரி முஸ்னது ஷிஹாப் அல் லில் குதாய் ரஹமத்துல்லா அலி முஸ்னது ஷிஹாப்னு சொல்லி ஐம்பத்தி நாலாவது ஹிஜ்ரி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் ஒஃாத்தானாங்க ரைட் அடுத்தது சுனோன் அல் கபீர் சுனோன் சகீர் தலாய் உன் நுபு அல் ஜாமி ஃபி ஷாபில் இமான் லில் பை ஹக்கி சரி இமாம் பாய் ஹக்கி தான் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அப்போ இமாம் பாய் ஹக்கி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் ஒஃாத் ஆகிக்கிறாங்க அவங்க ஹதீஸ் நிறைய எழுதிக்கிறாங்க ரவாஹுல் பாய் ஹக்கின்னு போட்டா ஷோபுல் இமான் சரியா ரவாஹுல் பாய் ஹக்கி ஃபி சுனன்னு போடுவாங்க ரவாஹுல் பாய் ஹக்கி ஃபில் ஃபி தலாயில்னு போடுவாங்க ரவா ரவாஹுல் பாய் ஹக்கி சுனன் சகீர் அப்படி போடுவாங்க ஆனால் ரவாஹுல் பாய் ஹக்கி மொட்டையாக போட்டா இது ஷோபுல் இமான் சரியா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரவாஹுல் பாய் ஹக்கி இப்போ உங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு அறிவு உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ ரவாஹுல் பாய் ஹக்கி எங்கேயாவது போட்டுருந்தா இது பாய் ஹக்கி அல்ல இது இம்மா பாய் ஹக்கி ஷோபுல் இமான் எழுதின விஷயம் ரவாஹுல் பாய் ஹக்கி ஃபிஸ் சுரன் என்ன இது ஃபிஸ் சுரன் பாய் ஹக்கி பாய் ஹக்கியில் கூட தான் சுரனில் வருதா அப்படி யோசிக்க கூடாது ஆ ரவாஹுல் பாய் ஹக்கி ஃபிஸ் சுரன் சுரனில் பாய் ஹக்கி பதிவு செய்திருக்கிறார் ரஹமத்துல்லா அலி ஐம்பத்தி ஒன்பது அர்ரஹ்லாஃபி தலவில் ஹதீஸ் நானூத்தி அறுபத்தி மூணு வஃாத நான் ஹதீப் அல் பக்தாதி ரஹமத்துல்லா அலே ஹதீப் அல் பக்தாதி ரஹமத்துல்லா அலே விசேஷமான ஆள் நிறைய புத்தகம் எழுதிக்கிறான் உசூல் ஹதீஸில் எந்த பகுதி எடுத்தாலும் தனித்தனி புத்தகம் எழுதிப்பார் எல்லாத்துக்குமே புத்தகம் எழுதிக்கிறேன் ஹதி பக்தாதி அது மாதிரி மாம் சுயூத்தியும் அர்ரஹ்லா ஃபி தலவில் ஹதீஸ் இது வந்து முக்கியமான ஒரு புத்தகம் இதில் இமாம் ஹதீஸுக்காக அறிஞர்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் ஹதீஸல் எல்லாம் இதில் தொகுத்து எழுதிக்கிறார் அது மாதிரி எக்தில்லா உள்ள ஐல்மி அல் அமல் அதுவும் ஹதீப் அல் பகதாதி ரஹமத்துல்லா அலி தான் ஹிஜ்ரி நானூற்றி அறுபத்தி மூணு வஃாத்தாங்க ரைட் நானூற்றி அறுபத்தி மூணு அறுபதாவது கிரந்தம் அறுபத்தி ஒன்று அல் ஜமு பைன சஹிஹன் லில் ஹுமைதி முஹம்மது இபுனு ஃபுத்துஹு நான் சொன்னேன் முன்னுக்குள்ளவர் இமாம் புகாரியுடைய ஆசிரியர் இவர் பின்னால் நானூற்றி அறுபத்தி மூணில் வஃாத்தான் அவர் ஹை நானூற்றி எண் நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு வரணும் ஹை அந்த மாதிரி நானூற்றி அறுபத்தி மேலே உள்ள அது மாற்றி கொள்ள மிஷாலா அது வந்து இந்த இந்த நானூற்றி எண்பது அடி அங்கே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நானூற்றி எண்பது தான் இங்கே நானூற்றி அறுபத்தி மூணு நம்ம மேலே உள்ளது அப்படி கோப்பி பண்ண பட்டி அதை மாற்றிக்க மிஷாலா ஹைர் அப்போ அதான் பார்த்தேன் நானூற்றி எண்பதுன்னு நான் பேசுக்கு சொன்னேன் நானூற்றி அறுபத்தி மூணு அப்படி அப்போ இமாம் ஹுமைத் ரஹமத்துல்லா அலே அறுபத்தி ரெண்டாவது ஃபிர்தோஸ் உல் அக்பார் எதுக்கு ஃபிர்தோஸ் உல் அக்பார் பீமா பீமா அசூர் அல் கிதாப் அல் முஹரஜ் அல் கிதாப் ஷாப் அல் தைலமி இது வந்து ஃபிர்தோஸ் உல் தைலமி முஸ்னத் ஃபிர்தோஸ் உல் தைலமின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது விதமான ஹாரிஸ் லைஃபான ஹாரிஸ் தான் இதில் மோதுவான ஹாரிஸ் ஆனால் அவர் அதுக்கு அவனையும் தொகுத்தார் அடையாளம் கட்டுறதுக்கு சில சில ஹாரிசல் சில 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 பொழுது நம்ப தன்மையான என்று எழுதினாலும் இதில் பலவீனமான ஹாரிசல் நிறைய இருக்குது ஃபிர்தோஸ் தைலமில் வருதுன்றாலே கண்ணை புதிர் சொல்லணும் லைஃபான ஹாரிஸ்
ஐநூத்தி ஒன்பதுல வஃபாத் ஆனாங்க தைலமி ரஹமத்துல்லா அலை அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி நாலு ஷரஹ் சுன்னா பகவி அது மாதிரி மசாபிக சுன்னா மசாபிக சுன்னா இவன் பகவி ரஹமத்துல்லா அலை புத்தகம்ல <laughs> ரசூல் அறுபத்தி எட்டு அல் ஹாதிஸ் உல் முஃதாரா அல் முசமா அல் முஸ்தஃரஜ் மின் அல் ஹாதிஸ் உல் முஃதாரா மிம்மா லம் யுஹ்ரிஜ் உல் புகாரி வ முஸ்லிம் ஃபீ ஸஹீஹ் மின் அல் லில் தியா அல் மக்திஸி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இது அல் ஹாதிஸ் உல் முஃதாரா வந்து இது வந்து புலகத்துல உள்ளதா இவங்க 643 ல வஃபாத் ஆனாங்க அடுத்து அஸ் சுனன் வல் ஹகாம் அனில் முஸ்தஃபா அது அடுத்தது <laughs> من كلام خير البرية لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه يجري عرنوتي أمبتر اللي وفاتنا يما يبول تيمية ورد يبتهم المنتقى المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية إذو مند ميهب بربلي معنا ورو هذي سكرنا نرأي عربنا 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 بين بردت بردت يما يبول تيمية رحمه الله ورد يبتهم يلوثي رند முக்தசர் சாஹி முஸ்லீம் அது மாதிரி முக்தசர் சுனன் அபி தாவுத் ரைட் அது சாஹி முஸ்லீம் அரபில் நாங்கள் அப்படி போடுவோம் நான் மாற்றணும் சார் முக்தசர் தமிழில் சரியாக இருக்குது முக்தசர் சாஹி முஸ்லீம் அது மாதிரி முஸ் முக்தசர் சுனன் அபி தாவுத் அது மாதிரி தர்ஹீப் ஒத்தர்ஹீப் எல்லாம் முந்திரி ரஹமத்துல்லா அவருடைய முக்தசர் சாஹி முஸ்லீம் முக்தசர் அபி தாவுத் அதாவது முஸ்லீம்ல இது என்ன விஷயம் எப்படி ஏன் சுருக்குறாங்கடா பன்னெண்டாயிரம் ஹதீஸ் இருக்கு முஸ்லீம்ல அந்த பன்னாயிரத்துல எல்லாம் திருப்பி 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 வாரது எல்லாம் கழிச்சுட்டு பார்த்தா நாலாயிரம் ஹதீஸ் அந்த நாலாயிரத்தையும் சரியா கரெக்டா எடுத்து எழுதுவாங்க ஒன்னு மிஸ் ஆகாம அந்த ஹதீஸினுடைய மைய கருத்தை உள்ளடக்கி எழுதுவாங்க அதான் முக்தசர் ஏன் அது சுருக்கணுமா வந்து நம்ம கேள்வி ஒன்று வரும் அதான் அது முந்திரி அந்த தரகி பத்தரையும் சொல்லுவோம் இது தரகி பத்தரகி பில் பதிவு செய்யப்பட்டு அதான் அது முந்திரி இது மாதிரி முந் தரகி பத்தரகிங்கிறது வேற இம்மங்களும் எழுதிக்கிறாங்க அதனால அடுத்தது <laughs> ஆரம்பத்தில் அதாவது இமாம் நாகர் அஹமத்துல்லா அலையால் தொகுக்கப்பட்ட நாற்பது ஹதீஸ் அர்பாவுன்னு சொல்லி ஒரு ஹதீஸில் ஒரு பிரிவு இருக்கு அதில் நிறைய அறிஞர்கள் எழுதிக்கிறாங்க அர்பாவு நாற்பது நல்ல முக்கியமாக நாற்பது ஹதீஸில் தொகுத்து எழுதின ஒரு தனி கலை அது அர்பாவுன் தான் அதில் நாற்பது ஹதீஸ் எழுதப்பட்டி இதுக்கு நிறைய விரிவுரைகள்லாம் இருக்குது அதுதான் அப்போ அர்பாவுனன் நவவியா ஜாமீர் உலும் உள்ள ஹெக்கம் சொல்லி இவன் ரஜபல் ஹம்பலி அல் பக்தாதி அஹமது அவங்களோட புத்தகம் இதுக்கு விரிவுரைகள் வாஃபி இருக்குது அர்பாவு நவியா கொஞ்சம் பிர பிரபலியமானது நாற்பது முக்கியமான ஹதீஸல் அதில் இருக்கிற நாற்பது சை ஆண்டு ஒன்று ரெண்டு பலகீனமான அதிசயம் இருக்குது அதில் அது மாதிரி ரியாது சாலிஹின் எழுபத்தி ஏழாவது அறுநூத்தி எழுபத்தாறு மாம் நாவி வஃத்தானது அவங்க மாம் நாவி தோத்து ரியாது சாலிஹ் இன்றைக்கு எல்லாருடைய கையிலையும் உள்ளதுதான் ரியாது சாலிஹ் எல்லாருக்கும் அது பரிச்சயமான உண்டு எல்லா வீடுகளையும் அதிகமாக இருக்குது 
مختصر صحیح البخاری لی ابن ابی جمرہ المسمع جمع النہایا فی بدع الخیر والغایا امام بخاری نوڑے صحیح البخاری نوڑے سرکم ادھا اڑد نے بند امام ابن ابی جمرہ ادھے ماری الامام بی حادث الحکام ابن دقیق الید رحمت اللہ علیہ امام وفات آرانگا علنو تیرند اعلام نور تراندین مجدید نو سلوانگا ابن دقیق الید رحمت اللہ علیہ அடுத்தது என்பதாவது அல் மத்ஜரு ராபிஹ் في ثواب العمل الصالح இவம் திம்மியாதி ரஹ்மத்துல்லாஹி இவங்க 705ல வஃபாத் ஆறாங்க அல் மத்ஜரு ராபிஹ் அதாவது லாபகரமான வியாபாரம் அமலு ஸாலிஹினுடைய விஷயத்திலே அல் அமலு ஸாலிஹினுடைய கூலியில் லாபகரமான வியாபாரம் அந்த ஹத் அக்பர் அமல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் தோத்து இருக்கார் அடுத்து பாருங்க துஹ்ஃபத்துல் அஷ்ராஃப் பி மாரிஃபத்துல் அத்ராஃப் யூசுஃப் அல் மிஸ்ஸி யூசுஃப் المزي رحمة الله عليه رأيت يوسف المزي رحمة الله مية بربلي ما نورا أرنجر إذا نقول أرلوتي نابتي رندلة وفاتان آنغا أردت هذا المحرر في الحديث ابن عبد الحادي غير مام بريتي ميرا ما نور المحرر في الحديث ابن عبد الحادي رحمة الله عليه هذا ماري الكبائر Perempuan orang sama dengan mahar kuli hadis selalu lalat itu tuan Imam Dahabi, Imam Ibn Taymiyah ada mana ber? Jamil Masani itu asalnya hadis yang aku senan li Ibn Kasir, rahmatullah le. Imam Ibn Abdul Hadi, orang itu naapatin Allah fatah nangi. Imam Yusuf Al Misri orang itu naapatin Allah fatah nangi. Imam Dahabi orang itu naapati atlet Allah fatah nangi. Imam Dahabi yang mahar Ibn Taymiyah ada, rahmatullah le mana ber? Imam Ibn Kasir, Jamil Masani itu asalnya hadis yang aku senan. Ibu ni kasih rahmat Allah le. Ibu ram, yare. Ibu ni temui ramadhan mana ber? Elu tiap tahun ala, wafatan. Elu tiap tahun ala wafatan. Imam Yusuf Al Mizzi ni marumahan. Melo antar Yusuf Al Mizzi. Right, naga. Gadai lo nuru puti. Enbati unda ada barangnya. Ah, miskat. Miskatul masabi. Mam khatibat tibrizi rahmat Allah le. Miskat al Masabi soli, semua adiaman Arab menteri segala itu boleh kudu guna. Miskat al Masabi. Ini adalah mukjiam atau satu hadis kerana. Ini adalah ini adalah mana jalan yang penting asam, but time tidak lagi. Imam Bagawi dah sarah sunnah, anda Masabi sunnah nunggu sunnah nama lain. Imam Bagawi dah Masabi sunnah ni. Adat tan ini adalah sihir. Miskat al Masabi soli, nari perdi terlalu dikira. Masabi sunnah itu miskat al Masabi. Anda belak ke kuriya, madam miskat itu anda baik kira ini kita jual lagi. Khatibat tibiri zirahum tu lalai. رأيت أمري أبره تحفة الأشراف في معرفة الأطراف مع يوسف المزي المحرر في الحديث ابن عبد الهادي الكبار للإمام الذهبي أبره جامع المساني ابن كثير رأيت ينبتي آرا بدي تقريب الأساني وترتيب المساني الإمام إيراقي رحمة الله عليه بتبي يعني أتنوتي آر لوفاة آرانا ترتيب الأساني وتقريب الأساني وترتيب المساني للإيراقي رحمة الله عليه Adapun majmau zawaid, wan mamba ul fawaid Imam Haythami, majmau zawaid ini soli nara ya, ini dalam pelbagai tulah dia mampain berita orang hadis kerana, atun uti air lawa fata nangga, in beti air lawa, majmau zawaid, wan mamba ul fawaid, right, in beti at, boleh ma? Airam tot, airam tu, airam tu tot itu orang insya Allah, ini cerita Rasul lah leh itu, ini cerita airam orang lagi. Inbati atta ade ittihaf al khiyarat al mahara bi zawaid al masani al ashara ibnu shiha ibnu shahabuddin al busri rahmatullahi shahabuddin al busri ini ni nur busri kira ade shahabuddin al busri ur muhaddis ur pat adat bukhari muslim tirmidin asai ibu nama jah abu dande ar kerana tulen illa me pat musnad dengar lau lau hadis ada tuh tirikira pat musnad dengar ni kira Musnad Imam Humaydi, Musnad Abu Bakar bin Shayba, Musnad Musaddad bin Murah Musarhad, ada nama orang lain juga. Almari Musnad Ahmad bin Wani, Musnad Ibn Abi Umar Al Al Adani, Musnad Imam Abdullah, Musnad Ibn Abi Shayba, orang pat abdi tuh diira. Ada Al Masani itu Al Ashara. Musnad Isaq ibn Rahabi 
அந்த முஸ்லீம் இல்லை பத்து முஸ்லீம் அதை இவர் பூசி ரஹமத் அலி தோத்திரா முஸ்லீம் இப்ன அபி ஷேபா முஸ்லீம் சாக்கு ராஹவி ஹை அடுத்தது எண்பத்தி ஒன்பது அல் மதாலிபுல் ஆலி அபி ஜவாயிதி மசானிதி சமானியா இபின் ஹஜர் இது என் எட்டு முஸ்லத் இமாம் இபின் ஹஜர் அல் அஸ்கலானி மபூசரி எட்நூத்தி நாற்பதுல ஒஃபாத்தாராங்க இவாம் இமாம் இபின் ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹமத்துல எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல ஒஃபாத்தாராங்க இபின் ஹஜர் அல் அஸ்கலானி ரஹமத்து எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது இத்திஹாஃபுல் மஹாரா பில் ஃபவாயிது முபுதக்ரா மின் அத்ரா பில் அஷரா இபின் ஹஜர் அத்ராஃபுல் அஷரா இமா இத்தியாபுல் மஹாரான் சொல்லி இமா இபின் ஹஜர் இதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான ஹதீஸ் துறையோட சார்ந்தவங்க இதை நல்லா கோட் பண்ணுவாங்க இந்த இதை அதிகமாக கோட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி புலுகுல் மரம் இந்த அதிலத்தில் அக்கம் இபின் ஹஜர் புலுகுல் மரம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அரக் மதர்சாக்கள் எல்லாம் செய்வாங்க படித்து கொடுக்குறது தான் அதிகமாக நான் சில இப்போ தற்காலத்தில் உள்ள சில அறிஞர்களும் என்ன செய்கிறாங்க தமிழ் பேசுகிற உலகத்தில் உள்ளவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க படித்து கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க நம்மளும் சில படிக்கலாம் அங்கால பாருங்க ஒரு பெரிய ஒரு தொகுப்பு சின்ன 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 ரோஸ் கலர் புக்கிக்கா அதான் புலவன் மரம் இக்கிதா நிறைய இதா ஆ அதான் ஃபிக்கு சட்டப்படி அப்படியே தொகுத்து எழுதிப்பார் அல் மக்காசு இல்ல ஹசனா ஃபி பயானி கசீர் மில் ஹாதில் முஷாஹர் அல் ஹசினா இல்ல சஹாவி மக்களுக்கு மத்தியில் பிரபலியமாகிற ஹதீஸ் அல்ல இமாம் சஹாவி தொகுத்தாங்க இது வந்து மக்காசு இல் ஹசன் அந்த கூடுதலாக முஷாஹிரான மஷூர் இக்கிதானே மஷூர் இஸ்தலாஹி கைர் இஸ்தலாஹின்னு சொல்லி அதாவது புழக்கத்தில் பயன்படுத்துகிற பிரபலியமான ஹதீஸ் அல் இமாம் சஹாவி இமாம் இபுன் ஹஜருடைய மாணவர் அடுத்ததாக தொண்ணூத்தி ரெண்டு மக்காசுல் ஹசனா இஜரி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல ஒஃபாத்தானாங்க இமாம் சஹாவி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜம்மு இல் ஜவாமி அல் ஜா அல் அல் மாரூஃப் பில் ஜாமி அல் கபீர் அல் சுயூத்தி அது மாதிரி அல் ஜாமி உல் சஹீர் மின் அல் ஹதீஸ் அல் பஷீர் இன் நதீர் இமாம் சுயூத்தி ஜியாது அல் முசல் சலாத் இமாம் சுயூத்தி இமாம் சுயூத்திக்கு இன்னும் நிறைய அப்படியே போகும் சொல்லுதா அவர் எழுதுகிறார் இஜரி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல ஒஃபாத்தானாங்க இவங்க எழுதின புத்தகங்கள் தொண்ணூத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஹிஜிரி இமாம் அர்ரூதானி ரஹமத்துல்லாலே ஜம்மு உல் ஃபவாயித் மின் ஜாமி உல் உசூல் ஒரு சும்மா ரூதானின்னு சொல்கிறோம் சும்மா அடிக்க பாருங்க இவரை பற்றி நிறைய எழுதிக்கிறாங்க இவர் நிறைய புத்தகம் எழுதிக்கிறார் முக்கியமான அறிஞர் ஜம்மு உல் ஃபவாயித் மின் ஜாமி உல் உசூல் ஓ மஜிமா இஸ் ஜவாயித் லில் ரூதானி ரஹமத்துல்லாலே தொண்ணூற்றி ஆறு கிரந்தங்கள் அப்போ மேலே சொன்ன அந்த பதிமூணு பதிமூணு அங்கே தொண்ணூத்தாறு அப்போ எத்தனை நூற்றி ஒன்பது கிரந்தங்கள் பார்த்திக்கிறோம் போதும் ஆயிரம் வரைக்கும் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஆகி இப்போ சரி அதுக்கப்புறம் அப்படி வரும் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் வரும் ஆ இருக்குது நிறைய இருக்குது இப்போ சௌகானி சொன்னாங்களே மேம் சௌகான புத்தகங்களுக்கு நிறைய அடுத்தே போவோம் ஹதீஸ் கிரந்தங்களின் தொகுப்பு முறைமை ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் எப்படி எப்படி தொகுக்கப்பட்டீங்க சரியா அல் ஜாமி என்றால் என்ன அல் ஜாமி என்றால் என்ன கொள்கை வழிபாடு அகீதா இபாதா அஹ்காம் சட்டம் வரலாறு ஒழுக்கம் தப்சீர் குரான் விளக்கம் ஃபித்தன் குழப்பங்கள் போர்கள் சான்றோர் சிறப்புகள் இறுதி நாளின் அடையாளங்கள் போன்ற மார்க்கத்தோடு தொடர்புடைய அனைத்து ஹதீசலும் திரட்டப்பட்ட நூலை குறிக்கும் ஜாமி என்ன என்ன விளங்குச்சா ஆ எல்லாம் வந்திருக்கும் அதுக்குள்ள குறிப்பாக கொள்கை வழிபாடு சட்டம் வரலாறு ஒழுக்கம் போர்கள் சான்றோர் சிறப்புகள் இறுதி நாளின் அடையாளங்கள் போன்ற மார்க்கத்தோடு தொடர்புடைய அனைத்து ஹதீசலும் திரட்டப்பட்ட நூலை குறைக்கும் அல் ஜாமி வகையை சார்ந்த ஒரு ஒரு மூன்று நூட்கள் நம்ம அரங்கியது தான் அதை பார்ப்போம் இன்ஷாலா அல் ஜாமி வகையை சார்ந்த நூல்கள் எவை அப்ப அதை முழுமையா பேர் கூடிய அல் ஜாமி உஹிஹுல் முஸ்னதுல் முஹ்தசர் ரசூல் இல்லா இசல்லி முஸ்னி வயாமி ஆசிரியர் பெயர் அபு அப்துல்லா முகமது பின் இஸ்மாயில் அல் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி ரெண்டாவது அல் ஜாமி உஹி ஆசிரியர் பெயர் அபுல் ஹுசைன் முஸ்லீம் இப்ன ஹஜாஜ் அல் குஷைரி அன் இசாபூரி அல் குஷைரி ரஹமத்துல்லா அலை மூன்றாவது ஜாமி திருமிதி திருமிதிக்கு சுரன்னும் சொல்லலாம் ஜாமியனும் சொல்லலாம் அது முகமது பின் ஈசா இபுனு சௌரா அத் திருமிதி ரஹமத்துல்லாஹி அலை இதெல்லாம் ஜாமி வகையை சார்ந்தது சரியா முஸ்லீம்ல கருத்து வேற்றுமை இருக்குது அந்த தப்சீர் கொஞ்சம் குறைக்குன்னு சொல்லுவாங்க தப்சீர் போதாது ஜாமியக்கு சேர்க்கறதுக்கு நிறைய அறிஞர்கள் அதை சேர்க்கலாம்னு சொல்றாங்க சேர்க்க வேண்டிய நூல் சரி ஜாமி சரிதானே ரைட் இப்ப சஹீனுடைய பன்மை சிஹா 
சிஹா சைஹான கிரந்தம் சொல்லி சொல்றான் சைல் புகாரி சை முஸ்லீம் சைவுன் ஹுசைமா சைவுன் இப்பான் சொல்றான் தானே அது ஏன் அப்படி சொல்றாங்க ஆதாரபூர்வமான ஹதீசலை மாத்திரம் உள்ளடக்கி தொகுக்கப்பட்டு உள்ள நூல்களை குறிக்கும் நம்ம ஏற்கனவே வந்ததுனால இது சுருக்கமா சைல் புகாரி சை முஸ்லீம் போட்டு இருக்கிறோம் அப்ப உங்களுக்கு ஜாமீன் என்று தெரியும் இப்ப சை சிஹாண்டா என்று தெரியும் சுனன் என்றால் என்ன பிக்கு சட்ட திட்டங்கள் தொடர்பான ஹதீசுகளை முதன்மைப்படுத்தி தொகுக்கப்பட்டுள்ள நூல்களை குறிக்கும் இப்ப உதாரணமாக சொல்லுங்க அபுதாவ் இபனு மாஜா சுரன் நசாயி இன்னும் சுரன் நிறைய இருக்குது நம்ம பார்த்ததுல சுரன் நிறைய வந்தது அப்ப இதுல வந்து அவங்க பொதுவாக வந்து கிதாப ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது வகையின்னு சொல்லியோ ஈமான்னு சொல்லியோ அக்கீதான்னு சொல்லியோ அவங்க எழுத மாட்டாங்க எப்படி எழுதுவாங்க என்றால் அவங்க ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஃபிக்கியினுடைய சட்ட திட்டங்களை தான் என்ன சொல்லுவாங்க எழுதுவாங்க ஃபிக்கியினுடைய சட்ட திட்டங்களை தஹாரா கிதாபு சலா அது மாதிரி தயமும் அது 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 சம்மந்தப்பட்டு தான் எழுதுவாங்க முஸ்னத் என்றால் என்ன சஹாபாக்களின் நபிமொழி அறிவிப்புகள் அனைத்தும் அவரவரின் பெயரில் வரிசையாக தொகுக்கப்பட்டுள்ள அல்லது பிரபலமான ஒரு இமாமின் அறிவிப்புகள் அனைத்தும் திரட்டப்பட்ட நூல்களை குறிக்கும் முஸ்னத் அபி பக்கரையும் பார்த்தோம் முஸ்னத் அமீர் அமீர் உமர் இபின் அப்துல் அசீசையும் பார்த்தோம் அவர் சஹாபி அல்ல ஆனால் இந்த மாதிரி வரும் விளைஞ்சவங்க சொல்றது முஸ்னத் அப்ப ரெண்டு வகையில வரும் சஹாபாக்களை தொட்டு வரும் இப்ப நான் முஸ்னத் அபு தயாலிசில அசரத் முபஷராவை பத்தி எழுதப்பட்டி ஃபெஸ்ட்டுக்கு பொதுவாகவே முஸ்னதில் வந்து அப்படி தான் எழுதுவாங்க அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரதி அல்லா நஜ்மைன் அசரத் முபஷராவை தான் முதன்மைப்படுத்துவாங்க அதில் பாருங்கள் முஸ்னத் அஹமத் முஸ்னத் அபியாவானா முஸ்னத் தயாலிசி முஸ்னத் ஷாஃபி முஸ்னத் இஷாக்கி ராகவி முஸ்னத் பஸ்ஸார் போன்ற நூல்கள் இப்போ இதில் உங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்த நூல்கள் தான் இப்போ இந்த கேட்டகரிக்குள்ள தான் எல்லாம் வரப்போகுது அந்த ஹதீஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இங்கே தான் வரப்போகுது அப்போ நம்ம பிரித்து பிரித்து காட்டலாம் அது கஷ்டமாக போயிடும் கடைசியில் மோஜம் என்றால் என்ன மோஜம் என்றால் என்ன மோஜம் என்று சொன்னா பொதுவாக மோஜம் என்று சொல்றது வந்து டிக்ஷனரிக்கு சொல்லுவாங்க அரவ் மோஜம் எடுத்தாங்க மோஜமு சகீர் மோஜ் அந்த மோஜமுல் வசீத் நீக்கி பசீத் நீக்கிது மோஜமுல் வஜீஸ் நீக்கி அரபு அகராதி சரியா ஆனா ஹதீஸ் துறையில மோஜம் என்றால் அறிவிப்பாளரின் அறிவிப்பாளரின் பெயர்கள் அல்லது ஷெய்ஹுகளின் பெயர்களை அனுசரித்து அரபி எழுத்துக்களின் வரிசைப்படி ஹதிசலை தொகுக்கப்பட்ட நூலை குறிக்கும் இப்ப ஒரு ஆள் வந்து அவருடைய உஸ்தாதுடைய உஸ்தாதுடைய அந்த இதை என்ன செய்வார் அப்படியே அலிஃப்பா அதை வச்சு எழுதி கொள்வார் அதே மாதிரி அறிவிப்பாளர்கள் வரக்கூடிய அறிவிப்பாளர்கள் அவங்களுக்கு மேல உள்ள அறிவிப்பாளர்களை வச்சு அலிஃப்பா தா முதலாவது அலிஃபுல வரக்கூடிய அறிஞர்கள் இபான் வரக்கூடியது அபுன்னு வரக்கூடியது அது பிறகு அலிஃப் அபா அது மாதிரி இப்ராஹிம் அந்த மாதிரி ஒழுங்கு படுத்தி எழுதுவாங்க இதில் தவறானி மோஜமு சகீர் மோஜமு கபீர் எழுதியிருக்கிறாங்க அது மாதிரி மோஜமுல் அவசத்தும் வரும் அது சாபாக்கள் தொட்டு எழுதிக்கிறாங்க முசன்னஃப் என்றால் என்ன முசன்னஃப் இபின் அபி ஷேபா முசன்னஃப் முசத் இபின் முரா முசர்ஹத் முஸ்னத் இமாம் அஹமது இபின் ஹம்பல் முஸ்னத் அஹமது இபின் மணி முஸ்னத் அபி இபின் அபி உமரால் அத்னி முஸ்னத் ஷியாப் அல் குதாயி அப்படி முஸ்னத் அலி தானே இதெல்லாம் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்குது நபிகளா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களின் ஹதீசலுடன் நபித்தோழர்கள் தாபீன்கள் தப தாபீன்கள் ஆகியோரின் சொல் செயல்களையும் சேர்த்து தொகுக்கப்பட்டவை முசன்னஃப் எனப்படும் அப்போ அதில் வந்து மர்ஹூமிக்கும் மௌக்கூஃபிக்கும் மக்து எல்லாம் இருக்கும் சாபா சாபாக்கள்ட இருக்கும் தாபீன்கள் இருக்கும் விளதா அப்போ முசன் நபி நபி செய்வான நம்ம விளங்கிக்கணும் இதில் இதெல்லாம் இருக்குது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் ஹதீஸும் இருக்கும் தா சாபாக்களில் மௌக்குஃபான ஹதீசலும் இருக்கும் தாபீன்களில் அதுவும் இருக்கும் தபா தாபீன்களில் சில வரலாறுகளும் அதில் இருக்கும் இது முசனஃப் அப்துல் ரசாக் பார்த்தோமா அப்துல் ரசாக் முசனஃப் அப்துல் ரசாக் ஹசனானி அது மாதிரி முசனஃப் இபுன் அபி ஷைபா மூவத்தா என்றால் என்ன மூவத்தா என்றால் மூவத்தா என்ற தொகுப்பில் நபிகள் ஆரோடு இணைக்கப்பட்ட மர்ஃபான் ஹதீசல் நபித்தோழர்கள் அவர்களை துயர்ந்தவர்களோடு இணைக்கப்பட்ட செய்திகள் தொகுப்பாளரின் இஜித்திஹாத் சார்ந்த மார்க்க தீர்ப்புகள் போன்றவை உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்ப முசனஃபுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் கடைசியில் உள்ளது சரியா நம்ம மாலிக் மோத்தாவை எடுத்துக்கொண்டா அவங்கள மோத்தாவில் நிறைய அவங்களோட ஃபத்துவாக்களை சொல்லி இருப்பாங்க அவங்களோட ஃபத்துவாக்களையும் சொல்லி இருப்பாங்க மாலிக் மோத்தாவில் அவங்களோட ஃபத்துவாக்களை சொல்லி இருப்பாங்க அது மாதிரி ஃபிக்கு எல்லாம் கலந்து இருக்கும் அதில் மோத்தாவில் பாருங்க இது வந்து மோத்தாய்மா மாலிக் மோத்தாய்மா முகமது இபுன் அபிதி அப் அவங்கட நூல்களை குறிக்கும் முகமது இபின் அபிதீப் வந்து அந்த முன்னுக்குள்ள பதிமூணுல வருவார் 
அதுக்கு நூறு பேர் மீது சுரண்டு பேரும் ஈகி முகமது பின் அபி ரஹமத்துல்லாவுடைய புத்தகத்தில் முஸ்ததரக் என்றால் என்ன முஸ்ததரக் என்றால் குறிப்பிட்ட விதிகளின் அடிப்படையில் ஒருவர் தகுத்த நூலில் அந்த விதிகளுக்கு அமைவான அனைத்து ஹதிசலும் இடம்பெற்றிருக்க முடியாது அந்த விதிகளின் கீழ் அமைந்த எத்தனையோ ஹதிசல் விடுபட்டு போய் இருக்கும் அவற்றை இன்னொருவர் தொகுத்தால் அது முஸ்ததரக் எனப்படும் இது வழங்குற மாதிரி எழுதி இது சுருக்கமா சொல்ல இயலாது அப்ப நிறைய அறிஞர்கள் வந்து தோப்பாங்க புகாரி அவங்கட சரத்துல தோத்திக்கிறாங்க முஸ்லீம் தோத்திக்கிறாங்க முஸ்தரக் அல சஹிஹைன் இதன் பிரபல்யமான அதை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் மேம் ஹாக்கிம் அவர்களுடைய அவர்களுடைய அல் முஸ்ததரக் அல சஹிஹைன் போன்ற நூலக்குறிக்கும் இதுல நிறைய வகையில் அதில் இருக்குது ரைட் பத்தாவதாக ஜுசு என்றால் என்ன ஜுசு சொல்லி ஒரு தனிப்பகுதி இருக்குது குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபிக்கு சட்டம் தொடர்பான ஹதிசல் ஒன்று சேர்க்கப்பட நூலை குறிக்கும் இப்ப ஃபதாயில் குரான் குரான் சம்பந்தப்பட்ட இது அது ஜுசோட சம்பந்தப்படும் இப்ப முகாரி அவர்களின் ஜுசுல் கிராஹல் அல் இமாம் இமாமுக்கு பின்னால ஓதுறது இமாமுக்கு பின்னால மாமுங்கள் ஓதுறது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய அதிசல் எல்லாம் தொகுத்து எழுதுனாங்க அது மாதிரி ரஃபுல் எதன் ஃபிஸ்ஸலா தொழுகையில் அந்த கையோசத்துற இடங்கள் அது சம்பந்தமாக கருத்து வற்றுமே அந்த அவங்களோட காலத்தில் நிறைய இருந்தது அப்போ அதை என்ன செஞ்சாங்க தொகுத்து எழுதுனாங்க ரஃபுல் எதன் அது தனித்தனி ஜுசு ஆளுதான் இமாம் முகாரி அப்போ இது ஜுசு பத்து விஷயம் இதில் இன்னும் இருக்குது இப்போ போதும் பிரபல்யமானது இன்னும் இருக்குது அது இன்ஷால்லா புறம் இது இது போதும் இதுல இன்னும் இன்னும் பிரிச்சு பிரிச்சுட்டு கிட்டத்தட முப்பத்தஞ்சு ஞாபகம் வகைக்குள்ள போவோம் இது அல் அதபுண்டி இது அசுஹுதுண்டி இது அது மாதிரி அல் அர்பா இண்டி இது எப்படி அல் முஸ்தஹ்ரஜ் இண்டி அப்படி எல்லாம் போவோம் அடுத்ததாக அடுத்ததாக குத்துபு சித்தா என்பது எந்த நூல்களை குறிக்கும் குத்துபு சித்தா என்பது எந்த நூல்களை குறிக்கும் குத்துபு சித்தாண்டா என்ன இப்ப உங்களுக்கு சுருக்கமா ஒரு கை இதுக்குள்ள கொண்டு தந்திக்கிறோம் பாருங்க சைவுல் புகாரி சை முஸ்லீம் அபுதாவ் சுரன் நசாய் ஜாமி திருமீதி சுரணி பின் மாஜா புகார் ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஹதீஸ் முஸ்லீம் பன்னெண்டாயிரம் சில அவங்க வந்து நாற்பதாயிரம் ஹதீஸ் போட்டிப்பாங்க இந்த நாலாயிரம் ஹதீஸ் போட்டிப்பாங்க முஸ்லீம் தான் முதல் நாற்பதாயிரம் நாலாயிரம் ஹதீஸ் போட்டிப்பாங்க அப்போ அடுத்த மேனண்டா ஒரு முறை வாரதை போட்டிக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி போகிறது தான் பொருத்தம் நினைஞ்சா மொத்த ஹதீஸ் ஏன்னா ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு புகாரியில் போட்டுட்டு சிலவங்க நாலாயிரம் போட்டிக்கிறாங்க அப்படி போட்டால் புகாரிலேயே நாலாயிரம் ஹதீஸ் தான் போடணும் சிலவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் கருத்து வேற்றுமே இருக்குது நம்ம மொத்தமாக போட்ட விஷயம் முடிஞ்சு அப்போ இதில் இன் இதுலேயும் கருத்து வேற்றுமே இருக்குது புகாரியில் ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஹதீஸ் முஸ்லீமில் பன்னெண்டாயிரம் ஹதீஸ் முஸ் சுனன் அபுதாவில் நாலாயிரத்தி எட்நூறு ஹதீஸ் சுனன் நசாயில் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு ஹதீஸ் ஜாமி திருமி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு ஹதீஸ் சுனனி பிரு மாஜா நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு கூடுதலாக சை முஸ்லீம் அந்த இஸ்னாத கொண்டு வரதுனால அவர் கூடுதலான ஹதிசை கொண்டு வரார் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்துக்குள்ள சம்மந்தப்படுறது தான் எல்லாமே மூவாயிரத்துக்கு மேலே ஆறாயிரத்துக்குள்ள தான் ஹதிசல் வரும் முஸ்லீம் சனத ஒரு ஒரு ஆள் சனதில் மாறினாலும் அதை ஹதிசை திருப்பி திருப்பி திருப்பியே கொண்டு வருவார் அதுதான் முஸ்லீம்ல உள்ள ஒரு வித்தியாசம் அதனால பன்னெண்டாயிரம் வந்திக்குது அதுலேயும் நாலாயிரம் ஹதிசு தான் இருக்குது மொத்தமாக பார்த்தால் அதுதான் நம்ம வந்து முக்தசர் நாங்கள் பார்த்தோமே சை முஸ்லீம் முக்தசர் மம் முந்திரியுடைய இதில் பார்த்துங்க கலர் அங்கால உள்ள கலர் அங்கால பிடிங்க குத்துபு சித்தாவை எழுதிய இமாம்கள் யார் குத்துபு சித்தாவை எழுதிய இமாம்கள் யார் இமாம் புகாரி பிறப்பு நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பிறப்பு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு புகாரா உஸ்பகிஸ்தான் உஸ்பகிஸ்தான்ல பிறந்தாங்க இமா முஸ்லீம் இருநூத்தி ஆறு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இருநூத்தி ஆறு பிறப்பு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று வஃபாத் நைசாபூர் பாரசியம் சரியா ரெண்டு உஸ்பகிஸ்தான் மூன்று பாரசீகம் ஒரு துருக்குமானிஸ்தான் வரும் முஸ்லீம் சரியா ரஹமத்துல அலே இருநூத்தி ஆறு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று நைசாபூர் பாரசியம் அபுதாவு இருநூத்தி ரெண்டு இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு சிஜிஸ்தான் பாரசியம் நசாயி இருநூத்தி பதினாலு முந்நூற்றி மூன்று நசாயி துருக்குமானிஸ்தான் இருநூத்தி பதினாலில் பிறந்தாங்க முந்நூற்றி மூணில் ஒஃபாத்தானாங்க இதில் எல்லாத்துலேயுமே கடைசி ஒஃபாத்தானா அவங்க தான் இது வந்து அந்த அந்த தரத்தின் அடிப்படையில் பிரிச்சுக்கிறேன் என்ன பாருங்க நான் அபுதாவதுக்கு முந்நூறு முதலிடம் கொடுத்து நசாயிக்கு அடுத்த படியா சரியா சிலவங்க நசாயின்னு சொல்கிறாங்க அபுதாவுத்தன் பிரபல்யமாக இருக்குது கருத்தில் அந்த கருத்தில் நசாயி ரஹமத்துல்லாலே நசாயி நசா அந்த ஊர் அதை நசாயின்னு சொல்லுவாங்க நிஸ்பத்து இணைக்கும் போது துருக்மானிஸ்தான் 
திருமதி ரஹமத்துல்லா இமாம் முகாரியினுடைய மாணவர் அதனால தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊர் உஸ்பகிஸ்தான் தான் திருமதி இருநூத்தி ஒன்பது இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது இவனு மாஜா கஸ்வீன் பாரசியம் கஸ்வீன் ஊர் நைசாபூர் பாரசியம் இது கஸ்வீன் பாரசியம் இருநூத்தி ஒன்பது இருநூத்தி எழுபத்தி மூன்று குத்துபு சித்தா எழுதிய இமாம்களின் முழு பெயர்கள் என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுமா இல்லையா எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு யாரோ ஒரு தடவை பற்றி எல்லாம் பாடமாகிறோம் இல்லாத பொருளாத பொய் சம்பவம் எல்லாம் பாடமாகி எழுதிட்டு வந்துக்கிறோம் ஒரு டிகிரிக்காக இவங்க எங்களுக்கு மார்க்கத்தை தந்தவங்க ரைட் பாருங்க அபு அப்துல்லா முகமது பின் இஸ்மாயில் அல் புகாரி முகமது பின் இஸ்மாயில் இபுனு முகீரா இபுன் இப்ராஹிம் முகீரா இபுன் பர்திஸ்பா அல் ஜாஃப் அபுல் ஹசைன் முசை பின் ஹஜாஜ் அல்ல அல் நைசாபூர் அல் குசைரி ரஹமத்துல்லா அலை அபு தாவூத் சுலைமான் இபுன் அல் அஷ் அஸ் அஸ் சிஜிஸ்தானி ரஹமத்துல்லா அலை அபு அப்துல் ரஹ்மான் அஹமது பின் ஷாயிப் அல் நசாயி ரஹமத்துல்லா அலை முகமது பின் ஈசா பின் சௌரா திருமதி ரஹமத்துல்லா அலை அபு அப்துல்லா முகமது பின் யசீத் அல் கஸ்வீனி பின் மாஜா ரஹமத்துல்லா அலை முகாரி முஸ்லீம் அபு தாவூத் நசாயி திருமதி இப்னு மாஜா ரைட் கடைசியாக இதை எடுத்துக்கிட்டீங்களா நோட் பண்ணிக்கீங்களா போட்டோ எடுத்துக்கிட்டா சரி என்ன பாய் ரைட் குத்துபு சித்தான்னு சொல்லி அந்த ஆறு கிரந்தங்களுக்கும் சொல்லுவாங்க கிதாப் உண்டா ஒருமை குத்துபு உண்டா பண்மை அந்த குத்துபுல இருந்து ஆறு கிரந்தங்கள் சிஹாஹு சித்தா ஆறு சரியான கிரந்தங்கள் சொல்லுவாங்க ஆறுலையும் சரியான கிரந்தங்களை சரியான கிரந்தங்கள் சொல்லலை ஏன்னா திருமதியில எல்லாம் எல்லாம் வந்து எப்படி மாஜாரம் லைஃபான அதிசயம் நிறைய இருக்குது அப்போ அதனால வந்து சிலவங்க சா சியாவு சித்தான்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சொன்ன பிரச்சனை இல்லை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதில் சரியானதை விட பலவீனமான கூட இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ அதனால குத்துபு சித்தாண்டும் பிரயோகிப்பாங்க சியாவு சித்தான்னு சொல்லுவாங்க குத்துபு சித்தான் சொல்லுவது பொருத்தம் சியாவு சித்தா தவறா இல்லை பொருத்தம் குத்துபு சித்தா அப்போ இந்த ஆறு கிரந்தங்கள் என்று சொல்லி எல்லாருக்கும் மத்தியில் பிரபலியமாக இருக்குது அந்த ஆறு கிரந்தங்களுக்கும் தான் குத்துபுண்ட புத்தகங்கள் சித்தாண்ட ஆறு புத்தகங்கள் அந்த ஆறு புத்தகங்களும் ஹதீஸ் துறையில் இந்த ஆறுக்கும் குறிக்கும் சரியா ஹதீஸ் கலை அடிப்படை விதிகள் தொடர்பாக எழுதப்பட்ட நூல்கள் ஹதீஸ் கலை அடிப்படை விதிகள் இதில் நிறைய எல்லா நம்ம சொன்ன எல்லா விஷயமும் இதில் தோக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ நம்ம பேசின எல்லா விஷயமும் ஒரு ஒரு பகுதி பகுதியாக இருந்தாலும் சிலதில் முழுமையாக இருக்கும் சில பகுதி பகுதியாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இல்லை என்ன செய்ய படிக்கும் தொகுக்கப்பட்டு இருக்கும் சரிதானே இப்போ நம்ம பே மேலே பேசின விஷயங்களில் சிலது இருக்கும் சிலது இருக்காது சிலதில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் சிலதில் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்போ ஹதீஸ் கலை அடிப்படை விதிகள் தொடர்பாக எழுதப்பட்ட நூல்கள் முக்கியமான நூல்கள் ஒரு கொஞ்சம் இதை பார்ப்போம் இஷாலா அதோட முடிச்சுக்கொள்வோம் அதோட இந்த சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிடும் இஷாலா அடுத்து புகாரிக்குள்ளே போவோம் பெருமதியான விஷயங்கள் எடுத்துக்கோனா சரி என்ன இதை தேடும்போது வழங்கும் இதனுடைய அருமை இதெல்லாம் நான் பேரை வந்து சும்மா சொல்லி போகல இதை இதை பற்றியெல்லாம் ஆய்வு செஞ்சு கூட தான் நான் என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு சும்மா பேரை சொல்லிட்டு போகிறோம்னு நினச்சிடுவானா ரைட் ஹதீஸ் கலை அடிப்படை விதிகள் தொடர்பாக இந்த புத்தகத்தினுடைய முழு மன்ஹஜை நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதிக்கிறேன் இதில் ஹதீஸ் கலை அடிப்படை விதிகள் தொடர்பாக முதன் முதலில் எழுதப்பட்ட நூல் எது அல் முஹதீஸ் உல் ஃபாசில் பைன் ராவி வல் வாயி என்ற நூலாகும் இது எழுதுனது காதி அபு முகமது அல் ஹசன் இபுனு அப்துல் ரஹ்மான் ராம ஹுர்முசி ராம ஹுர்முசி ரஹமத்துல்லாடே பேர் இவங்க ராம ஹுர்முசிங்கிறது பிரபலியமான பேர் ராம ஹுர்முசி கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வாயில் பழகுனா லேசு ஹதீஸ் அல் ஃபாசில் பைன் அர் ராவி வாயும் ராம ஹுர்முசி ரஹமத்துல்லா இதன் முதலாவது தனித்துவமாக ஹதீஸ் கலையில் தொகுக்கப்படும் இவங்க ஹிஜ்ரி முந்நூற்றி அறுபதுல வஃபாத்தா நாங்கள் சரியா அதுக்கு பிறகு தொகுக்கப்பட்ட சில நூட்கள் பார்ப்போம் இப்போ யாராக கேட்போம் ஹதீஸ் கலை அடிப்படை விதிகள் சம்பந்தமாக தொகுக்கப்பட்ட முதல் நூல் எது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மதுரசால படிக்கிறவங்களோட நானா தம்பிமா தம்பிமா அல்லது உங்களோட சொந்தக்காரவங்க யார் சேர்ந்தால் கேட்டு பாருங்க ஏ சொல்லுவாவோ அப்படின்ட்டு சொல்கிற கஷ்டம் சில சில நேரம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு படிச்சு சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் அதை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இப்படி எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தொடர்பாடுதப்பட்ட முக்கிய நூல்கள் அதில் ஒன்றை பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது மாரிஃபத் உருவில் ஹதீஸ் இமாம் ஹாக்கிம் எழுதினது நைசாபூர் ரஹமத்துல அலி முஸ்தர் கல சைன் எழுதின ஒரு தான் ஹிஜி நானூத்தி அஞ்சு ரூபா ஃபாத்தா இருக்கிறாங்க மாரிஃபத் உலுமுல் ஹதீஸ் உலுமுல் ஹதீஸ் சம்மந்தமாக நிறைய ஹதீஸ் கலை சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் உள்ளடக்கி எழுதின புத்தகம் தான் அதுக்கு பிறகு அபு நாயிம் அல் அஸ்பானி ரஹமத்துல அலி இது நம்ம கேள்விப்பட்ட ஒரு பேர் அபு நாயிம் அல் அஸ்பானி ரஹமத்துல்லா அலி முன்னுக்கு அவங்களோட புத்தகங்களை அபு நாயிம் அல் அஸ்பானி ஹிலியத்துல ஒளியா தபக்காத்துல் அஸ்பியா 
அலமா அது மாதிரி அபு ஹனிஃபாவுடைய முஸ்லத் எழுதினவர் அபு நயம் அல்லஸ் பாணி இவர் அல் முஸ்தர் ஜாலா மாரிஃபத் உலுமில் ஹதீஸ் என்று சொல்லி உலுமில் ஹதீஸ் அந்த புத்தகத்துக்குரிய விளக்கம் தான் எழுதிக்கிறார் நாலாவது அல் கிஃபாய் ஆஃப் இல்மி ரிவாயா ரிவாயத்தினுடைய அறிவுல கிஃபாய் பரிபூர்ணமான புத்தகம் சொல்லி ஹத்திப் அல் பகதாதி ரஹமத் அல்லா சொன்னேன் இதெல்லாம் இன்னும் போகும் அவரு ஹதிப் அல் பகதாதி நானூத்தி அறுபத்தி மூணு ஒஃபாத்தானாங்க இதுவும் ஒரு பிரபல்யமான புத்தகம் அல் ஜாம் அலி அஹ்லாக் ராவி வாதாபி சாமி ஹத்திப் அல் பகதாதி ரஹமத் அலி இதுவும் வந்து அஹ்லாக் ராவி ஒரு ராவியினுடைய அஹ்லாக் குணங்கள் எப்படி இருக்கணும் கேட்கக்கூடிய ஒரு படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆதாப் எப்படி இருக்கணும் சம்பந்தமாக எழுதியிருக்கிறார் இமாம் ஹத்தீப் அல் பகதாதி ரஹமத்துல்லாஹி அலி அது மாதிரி அல் இல்மா இல அமா அரிஃபத்தி உசூலி ரிவாய் வ தகீது சிமா காதி இயாத் இப்னு மூசா ஹிஜ்ரி 540 544 வஃபாத் ஆனாங்க அல் இல்மா இல அமா அரிஃபத்தி உசூலு ரிவாய் வ தகீது சிமா அண்ட புத்தா அது மாதிரி மாலா யஸ்ஹுல் முஹத்திஸ ஜஹ்லுஹு ஒரு முஹத்திஸ் வந்து தெரியாம இருக்க ஏலாத அந்த மாதிரி விஷயங்களை இதல தொகுத்து இருக்காங்க அபூ ஹஃப்ஸ் அம்ரு இப்னு அப்துல் மஜீத் ஹிஜ்ரி 580 ல வஃபாத் ஆனாங்க உலூமுல் ஹதீஸ் எட்டாவது உலூமுல் ஹதீஸ் ஹதீஸ் கலை என்றே பேர் வச்சாங்க ஹதீஸ் கலைகள் சொல்லி இபுனு சலாஹ் ரஹமத் அலி இதுதான் மிக பிரபலியமான புத்தகம் முகத்திமா இபுனு சலான்னு சொல்லி அறியப்பட்டீங்க முகத்திமா இபுனு சலான் இது இதை வச்சு தான் நிறைய இது ஆதார இதெல்லாம் நிறைய என்ன செய்வாங்க சட்டங்கள் எடுப்பாங்க உசூல் ஹதீஸ்ல நிறைய சட்டங்கள் எடுக்கிறது இந்த புத்தகத்துல தான் எடுப்பாங்க முடிஞ்சு இருங்க ஒன்பதாவது அத்தக்ரீப் ஒழுங்குபடுத்தி <laughs> ஒரு <laughs> மாணவர் முகமது இபின் அப்துல் ரஹ்மான் சஹாபி ரஹமத்துல்லாஹி ஃபத்துல் முகீஸ் ஃபி ஷரஹி அல்ஃபியத் அல் ஹதீஸ் அது மாதிரி இபின் ஹஜர் அல் அஸ்கானி ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி நுஹ்பத்துல் ஃபிக்ர் நுஹ்பத்துல் ஃபிக்ர் இது வந்து பிரபலியமான அடிப்படையில் தோதி அந்த முன்னுக்கு வரல பாருங்க 1911 மேல வந்து இது கீழ 806 வந்து வளைதா பிரபலியமானது அதிகமா பொழுதுல உள்ளது நுஹ்பத்துல் ஃபிக்ர் ஃபி முஸ்லி அஹ்லி அல் அஸ்ர் இமாம் இபின் ஹஜர் அல் அஸ்கானி ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி புத்தம் அது மாதிரி அல் மன்தூமத்துல் பைகூனியா உமர் இபுனு முகமது அல் பைகூனி ரஹமத்துல்லா அலை தோத்திருக்கிறாங்க இது கவிதை வடிவுல தோத்திருக்கிறாங்க உசுல் ஹதீச அதனால்தான் கவிதை பாட்டு படி அது ஃபுல்லா பாடமாகணும் முழு உசுல் ஹதீச வந்துடும் சின்ன தொகுப்பு தான் அது கவிதை அடிப்படையில் தோத்திரும் மந்தோ மத்துல் பைகூனியான்னு சொல்லி இது கிட்டத்தில் மொழி பேர்த்தாங்க தமிழில் அதனால பதினஞ்சாவது கவா இது ஹதீஸ் அதை விளங்குறதுக்கு விரிவுபடுத்தப்படணும் இன்னும் அது விளங்குறது மொழி பெயர்த்த கஷ்டம் அது இன்னும் கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தப்பட வேண்டும் பதினஞ்சாவது கவா இது ஹதீஸ் இமாம் ஜமாலுதீன் காசிமி ரஹமத்துல்லா அடையுது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல ஒஃபாத்தானாங்க இப்போ எனவே இது ஹதீஸ் கலை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் இந்த புத்தகங்களை பார்த்தா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் அந்த நான் சொல்லி பதினஞ்சு எடுத்தா இதுக்குள்ள எல்லா ஹதீஸ் கலைக்குள்ள விஷயங்களும் என்ன செய்யும் வந்துடும் மேலே உள்ள விஷயங்கள் இல்லை ஒரு அளவு வரும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி விஷ புத்தகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் உள் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி ஓரளவு எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் அதிகமான விஷயங்கள் ஹதீஸ் கலையோட சம்மந்தப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் ஜாக்குலாக ஹை இப்போ இதில் இதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னடா நம்ம கடந்த வகுப்புகளில் இப்போ இந்த ஆறு வகுப்பும் முடிஞ்சிடும் அலமதுல்லா நம்ம வந்து உசுல் ஹதீசனுடைய ஆரம்ப அடிப்படை விதிகள் சம்மந்தமாக நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது உசுல் ஹதீசனுடைய ஒவ்வொரு பகுதியை நம்ம பார்த்தோம் அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் நல்லா 
பார்த்து கொள்ளுங்க அதை திருப்பி என்ன செய்யுங்க திரும்ப படிக்க படித்து கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறம் நான் உலகில் ஹதீஸ் சம்மந்தமாக இந்த விஷயங்களை பார்த்தோம் தோக்கப்பட்டது அதனுடைய ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் எப்படி எப்படிலாம் வந்தது இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ரசூ சல்லா அலிசனுடைய காலத்தில் ஹதீஸ் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்தது அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து இப்போ இது வரைக்கும் எப்படி வந்திருக்குது இன்று வரைக்கும் என்ன செய்கிறாங்க ஹதீஸில் தொகுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க ஹதீஸுக்கு இன்னும் விரிவுரைகள் எழுதி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க புகாரி எடுத்துக்கொண்டா இப்போ நான் புகாரி எடுத்துக்கொண்டு புகாரி சஹீல் புகாரியை பற்றி ஒரு தனி தலை போட்டு புகாரி எழுதப்பட்டி அறுநூறு ஷரம் எழுதப்பட்டி நான் ஆய்வு செஞ்ச வகையில் அறுநூறு விரிவுரைகள் எழுதப்பட்டி ஃபத்துல் பாரின்னு ஒரு நாலு இருக்குது ஃபைதுல் பாரின்னு ஒரு அஞ்சு இருக்குது பேர்கள் அப்போ அதில் வந்து ஹதீஸுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பதினெட்டு பேர் புத்தகம் இருக்குது தலைப்புக்கும் ஹதீஸுக்கும் இடையில் உள்ள விஷயம் இப்படி ஒவ்வொன்று ஒன்றா எடுத்து பேசலாம் அது இன்றைய வரைக்கும் எழுதி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்படியே ஹதீஸுக்கு அறிஞர்கள் சேவைகள் செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஹதீஸ் என்பது அது ஒரு ஒரு பரந்த விரிந்த ஒரு கலை அப்போ அதில் ஒரு துளி அளவு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இவ்வளோ இவ்வளோ காலம் ஒரு ஆறு வகுப்புகளில் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி தேர்வு மணி தேர்வு ஆறு பரங்க ஒன்பது மணி தேர்வு படிச்சிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒன்பது மணி தேலத்துக்குள்ளே ஓரளவு படிச்சுக்கும் துளி அளவு இதில் ஒவ்வொன்றை எடுத்து இப்போ நான் சாதாரணமாக சொல்ல புகாரி இருந்து அந்த புகாரி மாதிரி முஸ்லீமுக்கு எடுத்து அதில் முஸ்லீமோட விஷயங்கள் அதில் ஒவ்வொரு ஹதீஸ் கலந்ததுக்கும் ஒவ்வொரு மணி தேலும் ரெண்டு மணி தேலும் என்ன செய்யலாம் விரிவாக நம்ம பேசலாம் இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இது வந்து நம்முடைய பிஸ்மில்லாண்ட நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இன்னும் வந்து என்ன மினல் ஜின்னத்தி வண்ணா சொல்லி போக வேண்டி இருக்குது அதனால் வந்து இதை இன்ஷால்லாம் இதை எடுத்துக்கொண்டால் இன்னும் என்ன செய்யலாம் போகலாம் கைது சமமாக உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இதுகள் இருக்கும் அதை இன்ஷாலா நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க சில அடுத்த வகுப்பில் அதை பேசலாம் அடுத்த வகுப்பு இன்ஷால்லா சஹீல் புகாரி சஹீல் புகாரியினுடைய சில விஷயங்கள் மன்ஹஜ் அவருடைய பூங்குகளை நான் சொல்லி தந்து போட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு ஹதீஸை நீங்கள் என்ட்ட இன்ஷால்லா சஹீல் புகாரியில் ஒரு சில ஹதீஸெல்லாம் நீங்கள் படிப்போம் இன்ஷால்லா அப்போ உங்களுக்கு புகாரியும் படித்தேன்னு ஒரு என்ன செய்யும் மனசில் ஒரு திருப்தி தெரியும் குறைஞ்சது ஒரு ஹதீஸை படிக்கிறது தான் பக்கி வின் மகளை அல் உந்துலுஸ்லேருந்து எங்கே வந்தார் பக்தாதுக்கு வந்தார் இவன் மஹமது பின் அஹமல்ட படிக்கிறதுக்கு அப்போ எனவே ஒரு ஹதீஸ் அல்ல நம்ம ஒரு பத்து இருபது முப்பது ஹதீஸ் நாற்பது ஹதீஸ் என்ன செய்யலாம் படிக்கலாம் அது பறக்கத்தாக இருக்கும் இன்ஷா அல்லா நம்முடைய அடுத்த வகுப்பில் நம்ம எதை பேசணுமோ கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்யக்கூடிய நம் மக்களாக அல்ல என்னையும் உங்களையும் ஆக்கியர்களுவானாக எப்படி அல்ல எங்களை ஒன்று சேர்த்தானோ அதே போன்று நாளை மறுமையில் ஃபிர்தோசுல் அல்லா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த உயர்ந்த சொர்க்கத்திலே அல்லா என்னையும் உங்களையும் சேர்த்தருவானாக வாஹ்ருதாவான அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ